नमस्कार नृगोष्ठी अध्ययन और गवेषणा केन्द्र सेंटर फर एथनिक स्टाडीज एंड रिसार्च गुवाहाटीम उद्योग सीमेन चपरी महाद्यालय विभाग सहयोग आयोजित नवम राष्ट्रीय वेब सम्मिलन आयोजक समिति सभपति श्रद्धे डर शचीन डले अध्यक्ष सीमेन चपरी महाद्यालय उद्बोधक डर अनिल शैक सार प्रन अध्यक्ष मराण महाद्यालय बीज भाषण करोता डर अपर्णा कुंवर बैदे सहित्यरथी लक्ष्मीनाथ बेजबर आसन प्राध्यापक डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय आयोजक समिति समन्वयक डर रुणु गगो बैदे मुरब्बी अध्यापिका विभाग सीमेन चपरी महाद्यालय दृगोष्ठी अध्ययन और गवेषणा केन्द्र गुवाहाटीर सांगठनिक सम्पादक डर दीपेन दास सार कारीगर समन्वयक माननीय अध्यापिका बंदिता बरबरा और योगेश डर योगेश दास सार पटनी आपल मोर आंतरिक श्रद्धा और अभिनंदन जाना द्वित आज नवम राष्ट्रीय वेब सम्मिलन विषय हजम जनगोषी भाषा साहित्य संस्कृति एट पर्याचना शीर्षक आलोचन मूक समल व्यक्ति हिसाब से आमंत्रण जाना गवेषणा केन्द्र माननीय डर दीपेन दास सार समूह विषय बबियाक इतिम्य आज आलोचनार विषय आदरणी भाषण उद्बोधन भाषण बीज भाषण जरिए सार बैदे हजम जनगोषी सम्पर्क परचय ज्ञापक किस विवरण दांगी धरले तारे तक मोर आंतरिक शलाक जाना आज विषय हजम जनगोषी भाषा साहित्य संस्कृति अति विस्तृत विषय यह विषय थोड़ते पर्याचना कर जटिल विषय तथापि मोर साधारण अध्ययन जुगे विषय तो रेटी चमू आलोचना आग बढ़ा प्रयत्न कर हजम जनगोषी भाषा साहित्य संस्कृति विषय आलोचनार आगे मैं अनुभव करूँ हजम नृगोषी आटिगुड़ी वरीचय परिचय प्रयोजन आए मैं आज आलोचन हजम जनगोष्ठ नृगोषी आटिगुड़ी चमुक उल्लेख लोक साहित्य भाषा और साहित्य सन्दर्भ पर्याचना कर प्रयास कर हजम एक अन्यतम जनजातियों जनगोषी एक जनगोषी समाज संस्कृति बृहत्तर संस्कृति एक अविच्छेद अंग हजम गोलपारा धुबरी जिला दक्षिण शालमारा मानकाचर महकुमा बर्तमान जिला और मेघालय अभिभक्त गारपारा जिलार पश्चिम और दक्षिण अंचल पूब और पश्चिम खासी पहाड़ जिलार पार्वत्य निम्नभूमि अंचल अतीजरे बसबाश कर ब्रह्मपुत्र उपत्य कमरूप दरंग चिरांग ओदालगुरी बक्सा लखीमपुर धेमाजी नगाव तीनचुकिया कार्बि आंगल आदि प्राय जिलारे विभिन्न अंचल अर्थ टाकिया संख्यक हिसाब सेचरित सेंसास रिपोर्ट अफ आसाम एट्टीन नाइन्टी वान पार्ट टू चेप्टार टेन पेज नम्बर टू हाण्ड्रेड थार्टी टू अर्थात ब्रिटिश शासनकालीन ऊरश एक ख्रीटाब्दर लोकप्रिय प्रतिबेदन उल्लेखित अनुसरी बृहत्तर बड़ो गोष बड़ो गोष्ठी लोक संख्य अधिक आ लोकप्रिय प्रतिबेदन बड़ो गोष्ठी लोक हिसाब से उल्लेखित जनगोषी समूह हल एक नम्बर कसारी दुई मेस तीन टिप्रा चार चुटिया पाँच राभा छजम सत महलिया आठ लालूंग तिवा 
আৰু নয় গাৰো নিগো নৃতাত্বিকসকলৰ মতে এই সকলোবোৰ জনগোষ্ঠী মূলত মংগোলীয় গোষ্ঠীসম্ভূত সেয়েহে নৃতাত্বিক পৰিভাষাত উপৰোক্ত জনগোষ্ঠীসমূহক ইণ্ডো মংগোলীয় বুলি অভিহিত কৰা হয় হাজংসকল ইণ্ডো মংগোলীয় নৃগোষ্ঠীৰ তিব্বত বৰ্মীয় থালৰ অসম বৰ্মীয় ভাষাত বৌদ্ধ ভাষাভাষীৰ অন্তৰ্গত অসমৰ এটি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আটিগুৰি হাজংসকলৰ আটিগুৰি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মত মত পোষণ কৰে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণ কৰে ইণ্ডো মংগোলীয় প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সম্পৰ্কত লিখিত বিভিন্ন পণ্ডিত গৱেষকসকলৰ মত আৰু জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ মাজত প্ৰচলিত আটিগুৰি সন্দৰ্ভত বেলেগ বেলেগ তথ্য পোৱা যায় ছিডনী এণ্ডেলে তেওঁৰ দি কছাৰিছ নামৰ গ্ৰন্থখনত ৰাভা মেচ ধিমাল কোচ আৰু গাৰোসকলৰ দৰে হাজংসকলৰ বৃহত্তৰ বডোগোষ্ঠীত এটি শাখা বুলি কৈছে কৰ্ণেল ই টি ডেল্টনে জাতিতত্বৰ দৃষ্টিৰে কৈছে যে হাজং আৰু ৰাভাসকল বৃহত্তৰ কছাৰী জাতিৰ একোটা শাখা আৰু গাৰোৰ সৈতে সম্বন্ধিত তেওঁ হাজংসকলক উত্তৰ কাছাৰৰ সজাই কছাৰীৰ সৈতেও সম্পৰ্ক থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে পিছে উত্তৰ কাছাৰৰ সজাই কছাৰীৰ সৈতে হাজংসকলৰ সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য সন্দৰ্ভত ডেল্টনে কোনো স্পষ্ট বিৱৰণ দিয়া নাই ডক্টৰ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়েও হাজংসকলৰ সম্বন্ধত বিতৰক বিতং বিৱৰণ দিয়া নাই যদিও তেওঁ হাজংসকলক মূলত বৃহত্তৰ বডোগোষ্ঠীৰ লোক বুলিয়ে উল্লেখ কৰিছে বডো শব্দটোৱে আচলতে ব্যাপক অৰ্থত জাতিতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ লগত সাঙুৰ খাই থকা ইণ্ডো মংগোলীয় বহুতো গোষ্ঠীৰ লোকক সামৰি লয় ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত ভাৰতীয় ভাষাৰ জৰিপ কৰোঁতে ব্ৰিয়ান হটন হটছনে ওঠৰশ ছয়চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ভাষাৰ শ্ৰেণীকৰণৰ সুবিধাৰ্থে পোন প্ৰথম বডো শব্দটো ব্যাপক অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰে তিব্বতৰ পুৰণি থলুৱা নাম বৌদ্ধ বৌদ্ধ শব্দৰ পৰাই বৌদ্ধ শব্দৰ উদ্ভৱ বুলি ডক্টৰ সুনীত কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ অভিমত সেয়েহে যিসকল মংগোলীয় জনগোষ্ঠী অতীজতে তিব্বতৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ আগমন কৰি আহিছিল তেওঁলোককে বৌদ্ধ বলা হৈছিল ভাষাতাত্বিকসকলৰ মতে বৌদ্ধ বৌদ্ধ ভোট বৌদ্ধ আৰু ভোট শব্দ দুটা বৌদ্ধ শব্দৰে অপভ্ৰংশ বুলি কোৱা হয় মুঠতে একালত ভাষা ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ সৈতে ওচৰ সম্পৰ্ক থকা বড়ো কছাৰী ৰাভা মেচ হাজং গাৰু ত্ৰিপুৰা লালুং আদি জনগোষ্ঠীসমূহক বৃহত্তৰ বৌদ্ধৰ একোটি জনজাতি বলা হৈছে আনহাতে এই বৃহত্তৰ বৌদ্ধ বা ইণ্ডো মংগোলীয় জনগোষ্ঠীসমূহ প্ৰাচীন কালত ইৰাট নামেৰে পৰিচিত আছিল ৰাজমোহন নাথে মত পোষণ কৰে আমাৰ দেশৰ কছাৰী কোচ হাজং ৰাভা ত্ৰিপুৰা আদি জাতিয়েই কিৰাট জাতি বুলি কোৱা হয় যোগিনী তন্ত্ৰ আৰু কালিকা পুৰাণত প্ৰাচীন কামৰূপৰ ধৰ্ম কৈৰাটচ আৰু ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কিৰাট ভূমি বুলি বৰ্ণনা আছে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰত্নপীঠৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰস্তৰ যুগৰ মানুহৰ বসবাস কৰা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত কোনো কোনো প্ৰত্নতাত্বিক পণ্ডিত আদিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এই অঞ্চলত এটা লৌহত্যবাসী জাতিৰ অস্তিত্ব আছিল বুলি মত পোষণ কৰে শিৱানন্দ শৰ্মাই তেওঁৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাস নামৰ গ্ৰন্থত হাজংসকলক গোৱালপাৰা জিলাৰ আদিম অধিবাসী বুলি ধাৰণা কৰে ওঠৰশ একানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ অসমৰ লোকপিয়লৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি হাজমসকল এটি সুকীয়া জনজাতীয় নৃগোষ্ঠী হিচাপে স্বীকৃত লগতে গাৰো আৰু কছাৰীৰ সৈতে হাজমসকলৰ গোষ্ঠীয় সাদৃশ্য থকা বুলিও উল্লেখিত হৈছে ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতবৰ্ষৰ আইন অনুসৰি হাজমসকলক ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বা পূৰ্বাঞ্চলৰ এটি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী হিচাপে উল্লেখিত হৈছে 
নৃতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত গবেষক অধিক সংখ্যক মত চালি জারি চাই স্পষ্ট করে কব পারি যে হাজং সকল ইন্দ্রমঙ্গলীয় লোক আর বৃহত্তর বদুথালর এটি সুকিয়া জনগণ সুকিয়া ভাষা সমাজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লই থাকা মেঘালয় তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল জনজাতীয় জনগোষ্ঠী হাজং সকল ভারতীয় সংবিধান উনিশশো পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দর আইন অনুসরি অনুসূচিত জনজাতি হাজং সকল সমাজ ব্যবস্থা নিকনি হাজং সকল পূর্বতে মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী লোক আছিল প্রাচীন কালত প্রাচীন কালের সমাজের বিকাশ হয়ে ক্রমে এক একতা সামাজিক গোট রূপ গোষ্ঠীবদ্ধ বংশ পরিচয় দিয়ে অহার গোত্র বা যে টোটেম প্রথা মানব সমাজ প্রচলিত হয়ে আছে সেই প্রথা হাজং সমাজ মাতৃবংশীয় ধারার চলি আছে মাতৃবংশীয় এই পরম্পরা প্রথাটু হাজং ভাষা নিকনি অর্থাৎ ইংরাজীত ক্লেন বলে জনাজাত হাজং সকল আর্য হিন্দুর সংস্পর্শলে আহি বা সংস্কৃতায়নের ফলত মাতৃবংশীয় সমাজ ব্যবস্থার এই নিকনি পরম্পরা ক্রমে পরিহার করে আহিবলে ধরে বংশর পরিচয় মর্যাদার মূল আসিল মাতৃবংশীয় নিকনি ধারা একে নিকনির মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ নিক্ষিপ্ত নিষিদ্ধ প্রতিটি পরিয়ালে উৎসব পার্বণ পর্ব পালন করার আগতে নিকনির অধিষ্ঠিত দেবদেবীল পূজা সেবা আগবাড়ো অপরিহার্য নিয়ম পূজাত নিকনির অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী অনুসরি হাঁহ পার কুকুরা কাছ আদি নির্দিষ্ট প্রাণী বলি দিব লাগিছিল। সম্প্রতি এই প্রথা বিলুপ্তির পথত সেই কারণে নিকনির সঠিক তথ্য পয়া না যায় মাতৃবংশীয় এই নিকনির নামবোর এক নম্বর আকসিগাঁও দুই কেন্দেগাঁও কেন্দেলেগাঁও তিন কাছেগাঁও চারি কাটাগাঁও পাঁচ বগাগাঁও ছয় বালিহাটা সাত তারাগাঁও আট শিমলাগাঁও ন ডিভরাগাঁও দশ কাটলেগাঁও এগারো মালাগাঁও বারো দিনজোর তেরো পুরাকাশি চোদ্দ পুরাচুঙা পনেরো সরাবুড়ি ষোলো গড়ভই সতর শালিভই ওঠর ভরাগাঁও উনৈশ চেলাগাঁও বিশ টকলেগাঁও আদি এই নিকনিবর কিছু উদ্ভিদ গছ আর প্রাণীর নাম বাসক শব্দ মন করবলগা প্রায় বর নিকনির নামের সঙ্গে গাঁও শব্দ সংযোগ ঘটিছে গাঁও শব্দর অর্থ শরীর বা দেহ বংশানুক্রমিক মানি অহা মাতৃবংশীয় ধারার নিকনির ব্যক্তির তেজ আর শরীর অর্থাৎ গার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলে বিশ্বাস করা হয় সেই কারণে একে নিকনির লড়া ছালীর মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষেধ সামাজিক বান্ধন হাজং সকল তিনটে সমাজ বান্ধনে সমাজ পরিচালনা করে যে এক নম্বর গাঁও জ্ঞাতি দুই পাঁচ জ্ঞাতি আর তিন জোয়ার বা চাকলা সমাজের যিকোনো ধরনের সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান গাঁও জ্ঞাতির সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় কোনো দণ্ড খুড়িয়াল হলে প্রথমতে গাঁও জ্ঞাতির মাথাই বা মুরব্বীয়ে মীমাংসা করে গাঁও জ্ঞাতির মাথায় যদি গয়ার সামাজিক কোনো বিবাদ বা দণ্ড খুড়িয়াল মীমাংসা করব নয় তেনেহলে সেই বিবাদ পাঁচ জ্ঞাতির মাথাই বা মুরব্বীস মেল পাতি এই বিবাদ সমাধান করে অন্যহতে সমাজের কোনো জটিল সামাজিক সমস্যা দেখা দিলে জোয়ার বা চাকলার মুরব্বীস মেল করে সমস্যার সমাধান করে বর্তমান রাজ্যিক ভিত্তিক হাজং সকল সামাজিক সংগঠন হাজং জাতীয় পরিষদের অন্তর্গত আঞ্চলিক কমিটি সমূহেও বিভিন্ন বিবাদ বা দণ্ড খুড়িয়াল আদি নিষ্পত্তি করে সাজপার 
হাজং তীর্থ সকল পাকৈত দাওয়নি রুয়নি মাসুয় আর কর্মঠ গৃহিণী এসময়ত সূতা কটা বোয়া রং বলা আদি কার্য তীর্থ সকল সুদক্ষ আছিল হাজং তীর্থ সকল বর্তমানেও কাপড় বোয়াত একোজনী পাকৈ ঠিপিনী তেওঁলোকে পিন্ধা রং বিরঙর কারুকার্য সূচিত কাপড় খনি হল রানা পাঠিম তেওঁলোকৰ কাপড় বোৱা পদ্ধতি বা যন্ত্রটোর নাম বানা বানা হল পরম্পরাগতভাবে তৈয়ার করা বাঁহর তাঁতশাল অবশ্যে এই বানা যন্ত্রটোত বনত হওয়া চাওগছ নামৰ তামোল জাতীয় গা গছত তৈয়ারি এপাত যতন ব্যৱহাৰ হয় তাক বেও বোলা হয় হাজং শিপিনী এজনীয়ে নিজের কারণে রঙা নীলা সেউজিয়া বেগুনিয়া কলা আদি সানমিহলি রঙের আকর্ষণীয় রূপত রাঙা পাটিন বয়ার উপরিও পুরুষের ভেজা কাপড় সুতি সুরিয়া ফুলা আগরুণ পাশরা ফুলা কাম্পেস আদি বয় আনহাতে উয়লি যাওয়া ফুটা কানি কাপড় থাকিলে চিরিলা চিরিলক ফালি ল বিছনার চাদর চটর ইঞ্চি আদি বয় সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান পুরুষের সমানে গাভুর অর্থাৎ গাভুর ছালী আয়রক আয়তী আর বয়বৃদ্ধার বিশেষ ভূমিকা আছে মারো পূজার মারই পূজা উজনি বা বান উঠা অর্থাৎ দেওধনি উঠা কাতি পূজা গুগুনি গাহেন আদি নৃত্যগীতত হাজং মহিলার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য গাঁলীয় হাজং তিরতাই রাঙা পাটিন পিন্ধি গাত ফুলা আগরুণ ফুলাম চাদর ল ঘিলা খোপা বান্ধি ডরক খুরুম বা ধান খৈ আখৈ বগা পাশ্রারে টোপলা বান্ধি গোষ্ঠী খাবল বা আত্মীয়র ঘর ল যাবল ভাল পায় হাজং পুরুষের সাজপার অতি সাধারণ তেওঁল পন্ডমারি ককালত পিন্ধা আঠুমরিয়া সুরিয়াখনের নাম হল ভেজা নিমটি ই বগা নীলা অথবা পখরা রঙর হয় তেওঁ গাত বুক চুলি চলা আর জারর দিনের ডিঙিত ফুলা কাম্পেস মাপলার আর আউলান চাদর মেরিয়াই লয় আ অলংকার হাজং তীরতে সকল ভূষণ প্রিয় তেওঁলোকৰ মাজত ৰূপৰ অলংকার পিন্ধাৰ প্ৰচলন বেছি এক সময়ত হাজং গাভুৰুৱে বনজ দ্ৰব্যৰে অংগৰাগ পিন্ধিছিল এই দ্ৰব্য তেওঁলোকৰ শৰীৰত আজীৱন অলংকৃত হৈ আছিল সাম্প্ৰতিক কালত তেওঁলোকৰ মাজত পুৰণি আৰ্হিৰ আ অলংকাৰ পাবলৈ নোহোৱা হ'ল আধুনিকতাৰ সুলভ উৎসই তেওঁলোকৰ মাজলৈ বজাৰৰ সস্তিয়া আ অলংকাৰ ঠাই লৈছে হাজং তীৰ্থসকলে পূৰ্বৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি অহা দুই আপদ অলংকাৰ হ'ল বাহুত কাটা বাজু ভৰিত বাঘ গুঞ্জৰি ঠেং পাতা কাণত কৰম ফুল নাকত নলচ নাক ফুল ডিঙিত চিকিৎসা হাৰমালা হাঁচুলি হাতত বয়লা হাকা বা হংখ আৰু আঙুলিত আঙুঠি হাজং সমাজত সোণৰ প্ৰচলন কম পূৰ্বতে আধ্যবন্ত আৰু প্ৰতিপত্তিশীল ঘৰৰ তীৰতাৰ মাজত সোণৰ আ অলংকাৰ পিন্ধাৰ প্ৰচলন আছিল ধৰ্মীয় দৃষ্টি হাজংসকলৰ পৰম্পৰা ধৰ্ম সর্বপ্রাণ বাদী বা প্রকৃতি বিশ্বাসী তেওঁল প্রকৃতির তেজময়ী সকল উৎসতে দৈবী শক্তি বিশ্বাস করে সেয়েহে হাজংসল হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও তেওঁল পরম্পরাগত জনজাতীয় ধর্ম সমন্বিত রূপত ক্রিয়াশীল হয়ে আছে প্রকৃতির বিভিন্ন অশুভ ক্রিয়াকলাপ অপায় অমঙ্গলের পৰা পরিত্রাণ পাবলৈ হাজংসকলে বিশ্বাস আর ভক্তিরে বিভিন্ন দেবদেবী পূজা করে তেওঁলোকৰ পূজ্য দেবদেবীর ভিতর বাউস বা বাইস বা বাস্তুদেও মূল দেবতা প্রতি গাঁর বা সুবুরি একতার জ্ঞাতি সমাজ মিলি বাইস বা বাস্তু পূজা করে বাস্তু পূজা বহাগ মাহত অনুষ্ঠিত হয় প্রতি গাঁও বা সুবুরিত সুবুরিত কিছু আউহতিয়াত আউহতিয়া ঠাইত বাস্তুদেব স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে বাইশ বা বাস্তুদেবর অন্যান্য কেবাটিও দেবদেবীর থান শাড়ি পাতি স্থাপন করা হয় এনে দেবদেবীবর 
হল কামাখ্যা লখিমী পাবনি সরাবুড়ি আন্ডাহুড়া হমহমি দমদমি খাংখাঙি দাদুরি বারদেও ক্ষেত্রদেও যাত্রাদেও আদি মূলত বাইশ বা বাস্তুদেবে হাজনসল মূল দেবতার কারণে থানটুক বাইশালী বলা হয় নিয়ম অনুসরি প্রতিটি দেবদেবীল বলি আর ঘর মত উসর্গ করা হয় পূর্বতে বাইশ বা বাস্তুদেও কাছ সরাবুড়ি গাহরি খাংখাঙি কুকুরা চরাই আন্ডাহুড়া কলা পথা ছাগলী বারদেও কাছ বলি দেওয়া হয়েছিল বর্তমান বলি হিসাবে সকল দেবদেবীল পথা ছাগলীহে উসর্গ করা হয় হাজং সকল এই দেবদেবী সমূহ পূজা করার উপরেও ভূত প্রেত অপদেবতার উপস্থিতি বিশ্বাস করে এইব অপশক্তিয়ে মানুষের গাত লম্বি বেমার আজার করে বলে তেওলোক মানে সেই কারণে বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্র বিভিন্ন দেও ভূত অপদেবতাক পূজা সেবা আগায় এনে কিছু দেও ভূত বা অপদেবতা হল ডাইনী জখিনী মাংকাবারী ঝারাং দেও মাসাং দেও হজুম দেও হলাইগুড়ি পিঠা দেও মহিলা দেও বংশ দেও পিটনি দেও ফুল দেও চুদ্ধপা দেও আদি খাদ্যাভাস হাজার ভোজন বিলাসী আর আমিষ আহারি বাঁর গাজ কচুর আলু কচুর পাত আর থোড়া সিদুল বা শুকান মাছ শাক পাতর শুকুতা কাঁচু দুরা মাসাং মংহ লেবা শাক চাউলের গুড়ির রন্ধা আঠালতি আঞ্জা কালাই শাক মাটি মাহর আঞ্জা খারর আঞ্জা চঞ্চা শাক পচলা বেশি ভাত ভাপত বনা বড়া চাউলের ভাত বুকনি ভাত ডিং পড়া অর্থাৎ কাকো বাঁর চুঙাত বনা বড়া চাউলের ভাত অতি প্রিয় গাঁলিয়া কৃষিজীবী হাজং সকল প্রিয় খাদ্য এনেদরে কোয়া হয় ডিং পড়া বেশি ভাত হুরুম ধান খই বুকনি কৌশ মাসাং লেবা শাক হিদুল পুটে খার পানি হাজং সকলে বননিয়া হরিণা পশু গাহরি আদি শিকার ধরাতো পাকৈত আছিল তেওলোক বনৰীয়া জন্তুৰ লাদ আৰু খোজ নিৰীক্ষণ কৰি জাল পাতি শিকাৰ ধৰিছিল দ্বিতীয়তে ফান পাতি হঁহা পহু বন কুকুৰা হাইতাল কপৌ আদি জীৱ জন্তু শিকাৰ কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ শাসন কালত গাৰু পাহাৰ আৰু খাসীয় পাহাৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত হাজংসকলৰ বিশেষ পদ্ধতিৰে বনৰীয়া হাতী ধৰা কামতো নিপুণ আছিল আৰু সেই সময়ত এই অঞ্চলৰ জমিদার সকলে হাজং সকল দ্বারা হাতি ধরে ব্যবসায় করেছিল হাজং সকলে সাধারণতে চেপা তুহা খোয়া আদি পাতি জাকৈ বাই জাল মারি পল মারি মাছ ধরে এইখানে আমায় হাজং সকল সমী পরিচয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ত মানে হাজং লোক সাহিত্যের উপর আলোচনা আগাইছো হাজং লোক সাহিত্য হাজং ভাষা সম্পর্ক আলোচনা করবলে গলে প্রথমে আমি হাজং লোক সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা নকলে হাজং ভাষাটোর বিষয় সম্মুখ পরিচয় পাবলে টান হয় সে হাজং লোক সাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা আগাইছো যে হাজং সমাজের রীতি নীতি আচার ব্যবহার আনন্দ উৎসব মানসিক চিন্তাধারা জনবিশ্বাস আদি বিবিধ অভিজ্ঞতা মৌখিক সাহিত্য বা বাসিক কলার অন্তরালত নিহিত হয়ে আছে এই জনগোষ্ঠীর গীত পথ ফকরা যোজনা প্রবচন হাথর সাধুকথা আদি লোক সাহিত্যের সমল সমূহ জনসমাজ মৌখিক পরম্পরারে প্রচলিত লোক সাহিত্যের মূল উপাদান হল ভাষা হাজং জনসমাজের লোক সাহিত্য বা বাসিক কলা সন্দর্ভত আলোচনা করবলে যার পূর্বতে কথিত ভাষার বিষয়েও সাধারণ আলোচনার আবশ্যক নৃতাত্ত্বিক আর সমাজতাত্ত্বিক দিকত হাজং সকল মূলত ইন্দো মঙ্গলীয় পরিয়ালের তিব্বত বর্মীয় ভাষা গোষ্ঠীর লোক এই কথা ইতিমধ্যেই উনুকিয়াই আছো সেয়েহে হাজং সর্বধানের সর্বসাধারণের কথিত ভাষাত তিব্বত বর্মীয় স্বকীয় শব্দ ধ্বনি রূপ বচন প্রত্যয় আদি বয়াকরণিক বিশিষ্টতা বিদ্যমান 
তথাপি হাজং ভাষা লো নিরীক্ষণ করলে প্রত্যমান হয় যে হাজং ভাষাটো ইয়ার আদি আদি স্তর অতিক্রম করে প্রাচীন কামরূপ উপভাষা তথাকথিত কামরূপ প্রাকৃতর মাঝে নব্যরূপ পরিগ্রহণ করে বর্তমান কালের এক বিশিষ্ট হাজং ভাষা রূপে স্থিতি লাভ করেছে যে অনুমান হয় কথিত হাজং ভাষা ধনি আর রূপর বিশিষ্টতল চাই বহল আঞ্চলিক পর্যায়ত এই ভাষাক দুই ভাগত বিভক্ত করব এক নম্বর দশ কানিয়া সুসমী আর দুই কড়াইবাড়িয়া বারো হাজারী এই দুই ভাগত ভাগত ভিতর প্রথমটে পশ্চিম কামরূপী উপভাষা আর মান্য সঙ্গে ধনীগত দিকত সাদৃশ্য আছে দ্বিতীয়ত পশ্চিম গোয়ালপরিয়া উপভাষার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান উদাহরণস্বরূপে তালেবখ মধ্যনাখ দান্তখ এই তিনটা বর্ণর ধনি বা ধনীমূল্য বা উচ্চারণ দুই শ্রেণীর কথিত হাজং ভাষাত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এক দশকানিয়া সুসঙ্গে আঞ্চলিক কথিত হাজং ভাষাত তালেব বহ মধ্যনাখ দন্তহর উচ্চারণ বা ধনীমূল্য হর দরে অর্থাৎ ইংরেজি এইচর দরে যে সমাজ হাক হেলক আদি অন্যহাতে কড়াইবরিয়া বারো হাজারী আঞ্চলিক কথিত ভাষাত উক্ত তিনটা বর্ণর উচ্চারণ দ্বিতীয় স্বর দরে অর্থাৎ ইংরেজি এসর সদৃশ যে সমাজ যে সমাজ সাক শেলক আদি এইদরে রূপর ক্ষেত্র কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় উদাহরণস্বরূপে কেটামান বাক্য তুলে ধরা হল বাক্য তিরতার তিরতাবরে নিজরার পারত পাত পাত শাক বুটলিছে এই বাক্যট দশকানিয়া সুসমী লো অনুবাদ বা রূপান্তর করলে হব যে টিমাত ঘিলা হানা কলানি পাতা শাক থুবায় যে টিমাত ঘিলা হালা হানা কলানি পাতা শাক থুবায় এই দশকানিয়া সুসমী রূপ দ্বিতীয়তে এই তিরতাবরে নিজরার পারত পাত শাক বুটলিছে বাক্যট কড়াইবাড়িয়া বারো হাজারী লো রূপান্তর করলে হয় মায়ে গিলে ঝরা কান্দাত পাতা শাক উড়াই মায়ে গিলে ঝরা কান্দাত পাতা শাক উড়াই এয়া কড়াইবাড়ী বারো হাজারী রূপ দুই নম্বর বুড়িজনী ন ঘর তত বহি আছে এই বাক্যটোর দশকানিয়া সুসং লো রূপান্তরিলে হব বৌর জরা ঘরণি বহি রুছে বৌর জরা ঘরণি বহি রুছে এয়া দশকানি সুসমী রূপ দ্বিতীয়তে এই বুড়িজনী ন ঘর তত বহি আছে এই বাক্যটো কড়াইবাড়ী বারো হাজারীত রূপান্তর করলে হব মায়ে ছাওয়াটা খোপরা ঘরত বসিয়া আছে যে মায়ে ছাওয়াটা খোপরা ঘরত বসিয়া আছে তিন নম্বর শিশুত বর উৎপতিয়া শিশুত বর উৎপতিয়া এই বাক্যট দশকানিয়া সুসমী লো রূপান্তর করলে হব হাপালা টান্তি জিহুলি ধরা হাপালা টান্তি জিহুলি ধরা দ্বিতীয়তে এই বাক্যট কড়াইবাড়ী বারো হাজারলে রূপান্তরিলে রূপান্তর করলে হয় ছাওয়াটা মাদাই ইলুত ছাওয়াটা মাদাই ইলুত হাজং লোক সাহিত্যক প্রধানক তিনটা শ্রেণীত ভাগ করবি যে এক নম্বর ফকরা যোজনা আর প্রবচন দুই নম্বর মৌখিক গীত বা পদ বা লোকগীত আর সাধু কথা ফকরা যোজনা আর প্রবচন কম কথার মাঝে ছন্দ আর বাক্যাংশ রূপত ফকরা যোজনা আর প্রবচন বরে হাজং ভাষাত প্রভাবশালী স্থান অধিকার করে আছে এইবর যোগেদি হাজং জনজীবনের রুচিবোধ মনস্তত্ব আদি দিকের পরিচয় পাব পাবি কেটামান যোজনার মান্য সমার্থক যোজনার সঙ্গে দাঙি ধরা হল হাজং এক নম্বর নিজলে ধসমস পরলা খসমস সমার্থক যোজনা বা ভাঙনি হব আপন হাত জগন্নাথ পরত আহ বনত বাস দুই নম্বর বাখাদুর রোলে হামলায় কারানি রোলে কামরায় এই হাজং যোজনাটোর সমার্থক অর্থ 
दूर पहाड़ शुवनी तीन नम्बर हाथुआ माओ दातुआ इंदुर धान खाई कटुर कटुर इमिया समर्थक अर्थ सामान्य दुख अधिक दुखी बी भबा चार नम्बर नई घरणी खा भाला पूरे बेरा पता चला यार समर्थक योजना फुल बचा चरा घर सड़क देखा बर घर पाँच नम्बर भाला भाला चाय नारा जनम जाए अधिक मास बगुली कणा कोजनार अंतराल एक साधु निहित होने नाली पता हाबानी घनके खाए घनके नाखा वियन अर्थात शेख चाय सूजोग चाय चला कने तिरत जेठ माह जेठ अहार माह जी जयक घर ले आलह खाने गई बतर जयक घर एदिन मरा पटर कूमलिया पात भाजी भात खबर समय वियनिजन आलह तिरत वियन कूमलिया मरा पटर शी सोधते वियनिजन तेने शाय कल दुदिन पीछे जयक विलत माँ मार बी माँ पाले बुरी बी माँ तो मरा पटर कूमलिया पटरे रांधिले वियनिजी आलह वियनिक सीदिना सुधिले वियनि बुरीजी आज बड़ भल कम नक बुरी माँ तो मरा पटर कूमलिया पटेरे आंजा रांधिले नुमक इतना किहेरे सोध आलह वियनिजी मरा पटर कूमलिया पटर आंजा भल नाप जो माँ तो लोभ साम के बुद्धिमत्ारे उपरोक्त योजना तीर वियनिजन कथार उत्तर दिए नाली पता हाबानी घनके खाए घनके नाखा वियन अर्थात के मरा पटर कूमलिया सूता पटर आंजा खा के नाखा के कोजनार जुगेद हजम जनगोष्ठ सामाजिक व्यवस्था दिश चय पा पारे जेने जीव बिले जीव पला बिले खोला एक समय हजम समाज पितृ मातृर पुतेकतक जीक सामाजिक मर्यादा अधिक आमिक परम्परा अनुसरी हजम समाज विवाह कईनार गा धन अर्थात हजम भाषा खाली ला रीति प्रचलित आ गा धन पण दरा पक्ष कईनार पितृ मातृक दु लगे चिरा चुरी तो सामाजिक प्रथा हजम समाज पुत्र कन्तक कन्या सन्तान गुत अधिक हटे सूचाई एने अर्थते एट समय ये योजना तो सृष्टि है पिछले समय गति सामाजिक व्यवस्था परवर्तन लगे लगे एने योजन अप्रासंगिक आन सामाजिक व्यवस्था दिख हुसा किसान योजना जेने हजार टका खाली उन्नारे हम कल्टी अर्थात मूल्य अनुसरी सामग्री तो चुकत नलखा हाथर हजम भाषा हाथरक ठास्की हेलक बोला है हेलक शब्द टे संस्कृत श्लोक शब्द तो निर्देश कर लगे ठास्की हेलकर जुगेद जन समाज कौतूहल और बुद्धिदीप्त मन आभास पा पारे उदाहरणस्वरूप एक नम्बर इमी माई चाय उमी माई चाय तीन डेकला गोटा गोटा चाय अर्थात माक जेक और नाति ने नम्बर टिपुष पक्षी मुख धला उदनी नई एक फला धान भजा आख निदिमे पक्षी उबुर चुक माच जनम पतानी मरे कण कण ग बदुली मिशा माच और बनरिया कसुजात बकाह चार नम्बर दद्रबूरे हाथ जाए गाँव गटरे कप खाए पका कठाल पाँच नम्बर इस किसी बीस किसी नई चुसा नई बीसी लोन मानी मोह चार नम्बर आलि आलि जाए माथा तुल बीजी जुटु आठास कथित बचन भंगीत जुटु आठास हजम भाषार स्वकय वैशिष्ट्य उतुत राखि स्वकय जुटु आठासेरे परिपुष्ट हजम भाषार एने कईटिम बचन भंगी तुली धरा हल एक आने बने जावा अर्थात अथले जवा हजम भाषा उदाहरण दी वाक्य पोलाराला आईला श्रानी घरला आगे मुगे घिले आने बने जाले पुतेकर आओ हेला 
घर बस्तुबर अथले गल इकरे दबा बहु समय एक ठाईते थका मंद जा इकरे दबे बहि रुसे उदे लगान नाव लड़े नाव चरे मानु जन एनेक थी बहि आसी तार नलरे नसरे पाराचाटा सदा इघरे सीघरे फुरा तीम हपाला एक मदंडाओ घर नाथ खाली पारा चाटी बेड़ा छाली एन टेको घर नाथ अक इघरे सीघरे फुरी थके गार हाथे चा अर्थात आटी गुड़ी जान लगेला अमल जाना चबा भोलाओ गार हाथे चबैन आगर दिन जो चाँते आटी गुड़ी जान लैसी पास तहला लगा अज्ञात भावे थका लिखा पढ़ा नि शिके लिखा पढ़ा शिके घरणी तहला लगी रोले अगे और कई ठार पा अर्थात शिक्षित हो घर अज्ञात भावे थकिले तेनो और कने ची पा हजंग कथित भाषा एने बहु स्वक बचन भंगी जुटुआठाज व्यवहित आसे कईटाम उफुर चुका चाय चिटी नुफुरा चुप तेरा हिंसा गुड़िया साले खावा अनाय बन फुरा तर खावा मिल हवा तेल फुटा कूटपुटिया टेंगतालिया हाप नखुआ ताला ने बतरा लवा ठेंग पंगरा भल पाए छाली अना मुग बजा उटपुटिया मुग भाजन मिठामुखिया लहा लगा मिली जो हाथ मेथा चोर हाथ डांगरा खरस अमित भी हाथ कंकरा अका मिला चुप डांगरा लोभि इत्यादि <coughs> मौखिक गीत पद हजम जनजीवन विभिन्न उत्सव आचार अनुष्ठान क्रियाकर्म सड़ित नानाधरण मौखिक गीत पद प्रचलन आ लोक समाज प्रचलित गीत गीत पद किसान समय विशेष विशेष अंचल कथित आंचलिक रूप एक सार्वजन हजम भाषार विशिष्ट रूप विधृत हवा कब पार द्वित श्रेणी गीत पद भाषा हजम भाषार बयाकरणिक वैशिष्ट किसुपरमा रक्षा कर प्राचीन सहित्यिक भाषार ऊर चपा जन लगे हजम लोक समाज गीत पद लोकगीत समूह गहेन बोला है यूबरक प्रधानको तीन श्रेणी विभक्त पारि एक उत्सव अनुष्ठानमूलक गीत जने सरमागा सर खेलार गहेन बाउस पवनी पूजार गहेन मारो पूजार गीतालु गहेन बार गीतालु गहेन गुपनी गहेन भालुक मागार गहेन थुबा मागार गहेन इत्यादि दु नम्बर कर्म विषयक गहेन जने गुसी पुता गहेन रुआ लगा गहेन इत्यादि तीन नम्बर विविध विषयक गहेन जने हपाल बुजानी गहेन पखी हकानी गहेन टेबलानी गहेन हास्य रसात्मक इत्यादि गीत अर्थात गहेन बड़ विषय बस्तु और रचनार समय भिन्नता पर कि गीत बड़ प्रकाश भंगीत बड़ बेसि वैसादृश्य देखा ना जाए गीत बड़ आड़म्बरहीन सहज सरल घर छवि थलवा प्रकाश भंगी और मुकि भाव विचित्रता प्रकाश पासे लेवाटान गहेन हजम शरतकालीन नृत्य गीतर उत्सव चर खेला चर मगा दीपावल आउखिर कमे एसप्ता जुरी डेका नृत्य गीत गाय घरे घरे माग फुरे यह उत्सव लेवाटाना गहेन हजम समाज जनप्रिय एक गीतर मूल उपजीव्य प्रधानको डेका गाभुर प्रणय सूचक भाव गीत बड़ जौवन जीवन आशा आकांक्षा प्रेमिक प्रेमिकार परस्पर सान्निध्य लाभ प्रवणता प्रकाश पा देखा जाए डेका लड़ाई गाय टकले बारी घोपानी टकले फल पाकि से आई बुनी टकले खा जा डेका लड़र माधनी गाभुर साल मन उल्लास पुसपिश कर अंतर भाव गुपुते राखि कृत्रिम भाव मुखे प्रकाश कर टकले बारी ना जा मैं टकले फल नाखा मैं टकले खाले मुख कला है के पथार घुई तलित कठिया रु थे गाभुर साल ऊर हाबियनित गुरु रखी थका डेका लड़क काखर ऊख विरीख डाल थका मऊ बहर मऊ रस पारि दी कैसे 
লিংলিঙে গাছনি উড়ামাও লাগিছে দাদা মগে পারি দি খাং উখগিরিক্ত বগাই উঠার সুবিধা নেদেখি ডেকা লড়াই উত্তর দিছে ধুরিবাক দালা নাই বুঝেবাক লেওয়া নাই লেওয়া ছাড়া পারিব না পায় কেতিয়াবা ডেকা লড়াই কতো গাও নগর ঘুরি ঘুরি মনে বিচরা গাভুরজনীক লগ নাপায় মুকলিক মুকলিভাবে প্রকাশ করেছে সুয়ার কণা ধামর হুয়ে ঘুরিলে মানে বাসা দূর কলা ঢকন কায়ু নাই সুন্দর অনাই বনাই ঘুরি ঘুরা ডেকা লড়ার কথা গাভুরজনী উত্তর দিয়ে ঘরণি নাই তোলা কাম বিয়া করবগে হাত বিয়া হলে নাপাব মানে ভাত লেওয়াটানা কাহিনত কৃষিকর্মর সঙ্গে জড়িত ডেকা গাভুর কর্মব্যস্ত মুহূর্তর চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠিছে ডেকা ডেকা লড়াই কে কুচি বাড়ি ঘপানি হাল মহি জুড়িছে আই বইনি রোয়া লাগা বাক যান গাভুর ছালী উত্তর দিছে রোয়া লাগা যাওয়াতে উনি পকা কামড়ালে ভোটারা দি উনি পকা খেদান গীতালু গাহিন সাধারণত গীতালু গাহিন বলিলে পদ্মা বা মারো পূজাত মারই পূজা গুয়া গীতকে বুঝায় পদ্মা দেবীর নামত অনুষ্ঠিত হাজং সকল মারো পূজা সময়ত এদল গীতালু আর ওজাপালিয়ে এই গীত গায় গীতালু গাহেন পদ্মার জন্ম পদ্মা আর চান্দর বিবাদ বেউলা লক্ষীন্দরের কাহিনী আদির আধারত রচিত হাজং লোক সমাজত মৌখিক পরম্পরাত প্রচলিত পদ্মা দেবীর মাহাত্মূলক গীতালু গাহিনের রসক কোন জনা না যায় কাহিনী রূপায়ন করোতে গীতালু সকলে সর্বসাধারণ গাঁলিয়া পরিবেশ আর সামাজিক চিত্র গীতর মাজেদি তুলি ধরা দেখা যায় গীতালু গাহিনের ভাষা অঞ্চল বিশেষে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় চান্দয় লক্ষীন্দরের কারণে বয়ারি চাবলে অহাত বেউলার পিতৃ কন্যার গুণ গান গাইছে যে মোর ঝুয়ের গুণের কথা বিয়ই কয়া দেন তক মোর ঝুয়ের কথা শুনলে পেটে নালাগে ভক মোর ঝিউ হুটা কাটে এত হুরু হুরু দুই নার হুটে হলে রাখে রাজার গুরু মোর ঝিউ হুটে কাটে এটাই গুটি গুটি তিন নার হুটে হলে রাখে রাজার হাতি মোর ঝিউ কলই হাক হারাই হারাই নারে লেবা হাক নারিলে বিয়ই বিলাই ছেয়ে মরে সাধারণ গাঁলিয়া মাতৃয়ে কন্যাক বিয়া দি উলিয়াও উলিয়াই দিওতে হিয়া ঢাকুরি কান্দে মাক মেনুকাও বেউলাক উলাই দিওতে কান্দিছে ঝল খাসে শুকুটা খাসে আর খাসে ডাঙর মাছ ঝিউরগে বিলিয়ে খাওয়াতে নাই চাই আগ পাস হাজং লোক সমাজত সাধারণ গৃহস্থর প্রচলিত খা খাদ্য আর গৃহিণীয়ে রন্ধা বড়া করার চিত্র গীতালু গাহিনার মাজেদি প্রকাশিত হয় যে মাসাং হাক নারে বেউলা আর রাখে ঝল কুমরানি দুধ দিয়ে আর করে অম্বল বেউলা বালি নারে বারে লড়ে কান তলা ঘিউনি ভা ঝিয়ে তোলে ঘর কাছ কলা বেউলা বালি রন্ধন করে ফুকুনি উ রই সাই মুখুনি কাপড় দিয়ে হায়ে দুলব লো খাই বিবাহিত নববধুয়ে প্রথম অবস্থাত কোনো কারণত স্বামীক মাতিবলগা হলে চিন্তা করবলগা হয় লক্ষীন্দর ভাত নোখাক বিশ্বনাথ টুপনি যাত সদ্য বিবাহিত বেউলাই কেনক জগাব ভাবি পয় নাই কে যে নাই হয় মাস পক্ক এক সাওয়াল মাও কিমতে ডাকাবো মহায় ডাকিব না পাং ভাও মাথানি ধর ইয়ে ডাকালে বলিব ডাঙ্কিনী হাতনি ধর ইয়ে ডাকালে বলিব হাজনি পাও ধরিয়ে ডাকালে বলিব দায়িনী গীতালু গাহিনের কাহিনীত গীতালু সকলে যতই হুরুঙা পাইছে ততই লৌকিক রসর সৃষ্টি করে সর্বসাধারণ সাধারণ মনত আনন্দ দান করেছে খাবাক মাছ মারে গদা ঘাঙ্গিয়া টেংলা বেচা মাছ মারে গদা রেউ আর কাটলা গদা বেটা মাছ মারে নাই লিখা জোখা রেউ মাছ বেছে আগদা মাগু দে হাকা বিয়ার গীতলু গান হাজু সমাজত প্রচলিত দ্বিতীয় গীতলু গাহেন হল বিবাহ অনুষ্ঠান গা বিয়া নামর গীত ইয়াক বিয়া গীতলু বলা হয় গীতালু সকলে খোল তাল খঞ্জরি আদি বাদ্যযন্ত্র বজায় বিয়ার অনুষ্ঠান এই গীত গায়
এই গীতত বিবাহর বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পর্ব যেনে আয়তি সকলে সরা পানি তোলা কয়না গা বা গা ধোয়া গাঁথিয়নি দিয়া আদি ক্রিয়াকর্মর বিবরণীমূলক গীত পরিবেশন করে আয়তীসলে সরা পানি আনবলে যাওতে গীতালী সকলে গায় রাঙা পাতিন রাঙা দরা আর গিল যাই জরা জরা আহা রে হাই কিহে হাই রে আর গিল জয় জোখা দিয়ে কত আয়রক কালা ধলা কত আয়রক দেখি বাঘে ভালা আহা রে হাই কি রে হাই রে আর গিলা জয় জোখা দিয়া ইত্যাদি আজম সমাজর বর্তমান এই বিয়া গীতালু গীত প্রায় নোহাই হয়ে পড়ছে এসময় এই বিয়া গীতলো আসলতে কথা কীর্তন নামের পুথিরপরা ল হাজম গীতলু সকলে এই গীত সৃষ্টি করেছিল কাতি গায়ন হাজম কিরত সমাজের কাতি পূজার গীত আখ্যানমূলক কাতি মাহর শেষ নিশা কাতি পূজাত কাতি গায়ন গা হয় লোক সমাজত শস্য আর পুত্রদাতা কাতি দেবতার পূজাত মৌখিক গীত গোয়ার উপরেও হাজম তীরতাসলে হিন্দু শাস্ত্রত উল্লেখিত কার্তিক দেবতার বিভিন্ন গুণ গরিমামূলক গীত গায় কাতি দেবতার প্রতিমা সৃষ্টিত গীত আছে বর্ণনা গীত ইত্যাদি কাতি কাতি গায়নের কোনো কোনো অংশ জনগণ্ডি পুত্র কামনা করা নারীসলে কাতি দেবতাক স্বামী রূপে কল্পনা করে গায় তুলা হেনা ফুল ফুল যৌবন হেনা নদী বেগ ফুল ফুটিছে ফনি পরিছে বন্নি হনা চিংরে হাল বোয়ায় কালা গরু দিয়া হনি চিংরি মাছ মারে আলি কন্যা দিয়া কাতি পূজার আচার অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তত হাতত ধনুষর ল রভাতলিত আড়ি থা পোকা কলবর হানি হানি গায় দুই হাতে আইসে বাদ্রি কলা খাবা আছে হাত লা কলা হাতে রলে বাদ্রি গেল মৌর দেশে গুপনি গায়েন হাজং জনসমাজত তিরতা সকলে গুপনি গায়েন গায় এই গীত শ্রীকৃষ্ণর লীলা আর গোপিনীবিল গীত হাজং জনসমাজত বৈষ্ণব ধর্মর প্রভাব যথেষ্ট এই বৈষ্ণব ধর্মর প্রভাবত কোয়া হয় যে শ্রীকৃষ্ণ কথা কীর্তন নামর গ্রন্থরপর এই গোপিনি গীতবর কাহিনী ল রচনা করেছিল গোপনি গায়নের প্রচলন এই নববৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবতে হাজং তীরতাসলের মাজত প্রচলন হয় সেই কারণে কথিত হাজং ভাষার উপরেও মিশ্রিত ভাষাত গোপনি গায়ন পয়া যায় গীতবর কৃষ্ণপ্রেম আর ভক্তিভাবমূলক এটা উদাহরণ যে পরাণ কান্দে মলা ওই কালা জনে বাহি বাজা হুমিয়া মনমলা নামানে হে সই পানি লবে দেন যাই যমুনা ঘাটনি তেরা চোখে চেয়ে কালা জ্বালা দেয় মননি খেলাইতে খেলাইতে যায় কদম্ব তলনি হে সই কদম্ব তলনি বাহি বাজা পাগলা করে ধৈর্য নাই মননি পরাণ কান্দে ওই কালা জনে ইত্যাদি রুচি গায়েন প্রকৃতি রখাল আর শস্য সম্ভবা হওয়ার কারণে বরষুণের আবশ্যক সাধারণতে বর্ষা ঋতুত বরষুণ হয় কিন্তু বরষাটো পৃথিবীর বুকুলে মেঘ নানা মিলে বরষুণ নহলে হাজং তীরতাসলে রসি গায়েন গায়ল বিশ্বাসী রসি গায়েন গালে মেঘ নামে বরষুণ হয় প্রখর রোদত পথারত শ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়িলেও হাজং তীরতাসলে বরষুণের কারণে এই রসি গায়েন গায় রসি গায়েন সাধারণত প্রেমমূলক কোনো বা দূরৈত থাকা প্রবাসী স্বামীর অনুপস্থিত প্রেম বিপলা যুবতী নারীর বিরহজনিত করুণ রস এই গীতর মাজত ধ্বনিত হয় যে প্রকৃতির বুকুত বরষা নমার লগে লগে নদী নলা পানীরে উপচি পড়ে মাছ পুথি উলাহতে উজাই বর্ষার উদ্যমতায় গাঁলিয়া যুবতী নারীর অন্তরত আনন্দর জোয়ার তোলে এই অপ্রতিহত অনামী মাদকতার উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রেমিকর সান্নিধ্য কামনা করে তেতিয়া এই রুচি গায়নত গায় পর্বত ঝরা খানি দুমুরে চালাই পানি পুথি মাছ উজান ভাতি যায় এই মাছ দেখিয়া মই নারী পাগলি আই সুখি নিয়ে জাখা খালাই এক ঠেং মাছ মারে আরেক ঠেং ডাহানি 
বেনে মোর জাকা খা লাইতে ভাঙায় এই মাছ মারিয়ে ব্যাগ সুখে হারালে ভোকে মোর পেটে কামড়ায় ইত্যাদি ভালুক মাগা গাহেন আঘন পোহত খালি ধান চুপার সময় ডাউনিয়া পথারত ধান দায় মুঠি মুঠি আঠি বা ডাঙরি বান্ধে সেই সময় হাজং চেমনিয়া গরখিয়া লড়াহতর এজন ভালুকর ভ্যাকশন করে কেজনমান সঙ্গীরে একটা দল হয়ে গীত গাই গাই ধানের অরিহণা মাগি ফুরে ধান দোয়ার পথারে পথারে গোয়া এই গীতেই হল ভালুক মাগা গাহেন গীতবর কৌতুকপূর্ণ আর ব্যঙ্গাত্মক যেনে কুক ভালুক পুক ভালা ধান না চাই মানে বিন ধান চাই আমলা হব নাপড়া পরিছে খুই খাবা চাই দুই কুক ভালুক কুক ধুরে ধান ধুরে ধান চরে খিচরাই ওই পারালা গাবুর ঘিলে মগে বিচরাই তিনি কুক ভালুক কুক লৌ কাটা ধাপা ধাপা মিঠে নালাগে ডর ডর গিরি ঘরে জাঙই না রাখে ইত্যাদি ধুব মাগা গাহেন পুহ মাহর তৃতীয় সপ্তাহর পরা গোটেই মাহটু হাজং সকল গরখিয়া চিমনিয়া লড়াহতে একটা দল বান্ধি ঘরে ঘরে মাগি ফুরে দলটোর প্রত্যেকে একোডাল তামোন ল গধূলি পরত ঘরে ঘরে এই গীত গায় গোয়ালপাড়া আর কামরূপর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মাজতো এনে প্রথা প্রচলিত কোনো ইয়াক শিব হইব গীত আর এউরি মাগার গীত বলেও কয় হাজং জনসমাজত ই থুব মাগা বলে জনাজাত গীতর নমুনা উত্তর দক্ষিণ ঘরা ঘন ঘন গ্রুহ বের করা উরে গিরি ঘরে বাটা ভরা গুহ বাটা ভরা গুহের মানসি দুনসি খায় মানসি দুনসি খেতে খেতে বাঘ ভালুক পালায় না পালা উরে বাপু হগল তোরা কেনে পালায় এক চিকে সে জায়গা দিলে আমি পাশা খেলাই পাশা খেলা শেষ হয়ে গোয়ালবাড়ি যায় গোয়াল বেলে আসে পাশে গোয়ালিনী নাই বাথানি পুরি রুসে ন লক্ষ গাই ন লক্ষ গাইল তেরো লক্ষ ছাওয়া তেরো লক্ষ ছাওয়া রাগ নাই কায়ু চাওয়া গাই ডোকরে হাম্পা হাম্পা ছাওয়া ডোকরে পে ঠুব ঠুব ইত্যাদি গুছি পুতা গাহেন কৃষিজীবী হাজং সমাজের প্রথম রোহনি দিন হল গুছি পুতা গুছি পুতা গাহেন হয়েছে কর্ম বিষয় গীত গৃহস্থয় এই দিনাখান গাঁর জিয়রী বুড়ি ভুই তুলি রুবলে আমন্ত্রণ করে ভুই তুলি একনত লক্ষ্মী আইয়ের নামত এগুছি চাকি জ্বলাই কল চাউল গুড় আদিরে নৈবেদ্য আগবাই ভুই তুলি রোহনির পাতনি মেলা হয় রোহনিয়ে তেতিয়া গীত জোরে গিরি ঘরলা পুইলে রোয়া উত্তর কণানি গুছি মদ নাই ভাত নাই চুপ পানি মুছি গড়ি ঝেউ মিঠে মদ বৈর কিয়া দি মিঠে মদ পালে আমরে রোয়া লাগাব টেংসা মদ পালে আমরে আলি ভাঙাব ভুই তুলির বোকা পানি খেলি রোয়নি হত ঘুই তুলি রোয়ে আর শেষত গিরিহতর ঘর ল যায় গৃহস্থে বোকা হানি দি শুভ কামনা করে উলাহতে গায় রয়চালে তলে তলে নাচনা জুড়ি সে মদ নাই ভাত নাই গালা হুকে সে গুড়ি ঝিউ মদ বের কিয়া দি আঠিয়ে কলা বিচুনলে বাও মদে মদে ভিজাব গাও গুড়ি ঝিউ মিঠে মদ বের কিয়া দি এইদরে গীতর সমাপ্তি ঘটায় সেই দিনা গৃহস্থর ঘর রোহনি হতে মাছে মহে এসাঁজ খাওয়ান খায় বিবিধ বিষয়ক গীত কৃষিজীবী গাঁলীয় হাজং সমাজের বিবিধ বিষয়ের গীতর শ্রেণীত হাপাল বুজনী গাহান অর্থাৎ নিস্কনি গীত খেলানি গাহেন খেল ধেমালির গীত পুখি হাকানি গাহেন টেবলানি গাহেন জাখা মারা গাহেন আদি ধরব হাপাল বুজনী গাহেন হল মাক বা ধাইয়ে শিশুক নিচুকাবলে লওয়া নিচুকনি গীত যেনে এক নম্বর আই ও ঝুনঝুনি আই উড়ি উড়ি আই তারা পাতানি ভাত দিব ইসা মা ঝল দিব চাংতলনি বাহা দিব রাতি হলে ছাড়ি দিব দিন হলে খাটি থুব দুই হই হই লতা হই হই লতা ভট বুগরি পাকা আমলা বাবা হাত আছে আনিব নারু পাকা হই হই লতা ভট বগরি পাপকা আনিব গেছে মামা লাড়ু আনিছে চপেরে কা ইত্যাদি খেলানি গাহেন সরু সরু লড়া ছালিয়ে খেলতে বা উমলতে নানা ধরনের কথা গীতর দরে গাই গাই খেলে এইবর কিছু অর্থপূর্ণ লয় থাকা আর কিছু অসংলগ্ন শব্দ গাঁথনির যুক্তি বিচারি নোপার রচনা 
সরু সরু লড়া ছালী হতে সেইবর গীতকে গাই মনের উল্লাসত খেলে এনে বিভিন্ন ধরনের হাজং শিশুর সমলা গীত থাকা দেখা যায় কেতিয়া বা সরু সরু হাজং লড়া ছালিয়ে পোক কুড়া পখি আদি ধরি বা দেখি লয়যুক্ত কথা গাই ধেমালি করে যে কানমলা খেলত গাই কান কান কুকরি কান হাগল বানা দুরিয়ান মে মে ঘর চোতালত সরু সর গাঁতর উদ্বুরি নামার সরু পোক উলিয়াই আনোতে ধেমালি করে গায় উদ্বুরি উদ ধুলা লাগান উদ তর মাও মরিছে তর বা মরিছে এটা লাগান উদ পথারত হার ঘিলা দেখি উলাহতে শিখরতে গায় হাম ভাঙা ভাই লাম্বা লাম্বা ঠেং কুচু বাড়ি ঘুমি রুছে মাকটা ঘগলা বেং পখি হাকানি গীত আঘোণত পথারত সোনালী রঙে ধান পকিলে ধান খাবল জাকে জাকে নানাবিধ পখি আহে তেতিয়া ধাননি পথারত রুখিয়া থাকি হাজং লড়া ছালিয়ে গীত গাই পখি খেদে হাত বউই হাত নহালে না কুলে আমলা বছর ভরা ভাত চসাই চসাই যা খেয়ে নহালে না কুলে আমলা বছর ভরা ভাত হাত বউই হাত ইত্যাদি সাধু কথা হাজং ভাষাত সাধু কথা কীর্ষা বলা হয় হাজং লোক সমাজত প্রচলিত নানা ধরনের কীর্ষা আছে যে মূলামুটি কইনা আম চুকলুক হিং বদা নারী মাও পলা হাত ভাই তারা বুড়া বুড়ি ইত্যাদি এই কীর্ষাবর জড়িয়ে হাজং লোক সমাজর বিভিন্ন স্তর সামাজিক পরিচয় বা সামাজিক অবস্থার আভাস পাব হাজং লোক সাহিত্যর বিস্তৃত বিবরণ নগৈ মানে এটা হাজং ভাষা সন্দর্ভত আলোচনা আগবাইছো হাজং ভাষা গ্রিয়ারসনে লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া গ্রন্থ হাজং ভাষা সন্দর্ভত হাজং ভাষাটু তিব্বত বর্মীয় ভাষা হয়েও পরবর্তীকাল সংমিশ্রিত হওয়া বলে উল্লেখ করেছে এনেদরে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়েও এই হাজং ভাষাটু পরবর্তীকাল সংমিশ্রিত হয়ে সংমিশ্রিত হয়ে বাংলার একটা উপভাষা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু ইয়ার বিপরীত ইয়ার বিপরীতে ডক্টর বাণীকান্ত কাকতিয়ার আর্যবিন্যা উপাদান শীর্ষক এসামিজ ইটস ফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট গ্রন্থখনত হাজং ভাষার উল্লেখ করে কে হাজং ভাষা তিব্বত বর্মী জুটুয়া ঠাস খন্ডবাদ করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনজাতীয় ভাষা রূপে পরিপুষ্ট ভাষা ডক্টর কাকতিয়ে প্রাক শঙ্করী যুগর তিনগী কবি মাধব কন্দলী হেম সরস্বতী আর রুদ্র কন্দলীর কাব্যর ভাষার হাজং ভাষার বহু ক্ষেত্র সাদৃশ্য পাওয়া বলে উল্লেখ করেছে মূলত তিব্বত বর্মী হাজং ভাষায় ইয়ার আদি স্তর রূপ অতিক্রম করে প্রাচীন কামরূপী উপভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটি বর্তমান হাজং ভাষার উদ্ভব হয় ডক্টর কান্তে চক্রবর্তীয়ে হাজং ভাষা আর সমাজ এটি আলোচনার নামর গবেষণা পত্র হাজং ভাষা সন্দর্ভত মন্তব্য করে যে হাজং ভাষাত বাংলা ভাষার প্রভাব ব্যাকরণীর গাঁথনিত নাই কেবল দুই একটা শাব্দিক মিল পাওয়া যায় হাজং সকল ভাষাক বাংলা মিশ্রিত বলে মন্তব্য করা সঠিক নহয় হাজং সকল প্রাচীন কামরূপর অন্তর্গত হওয়া কারণে পরবর্তীকাল ভাষাটু তদ্রূপ থলুয়া উপাদানের গড় ল উঠিছে হাজং ভাষার মৌলিক শব্দ ভাণ্ডারত এটাও নিজস্ব নিদর্শন রক্ষিত হওয়ার উপরিও তিব্বত বর্মীয় উচ্চারণ ভঙ্গি আর ধনীগত সাদৃশ্য যে অর্থাৎ স্বর ধ্বনির উচ্চারণ এটাও বিদ্যমান যে এই অকার ধ্বনিটুর বড় গোষ্ঠীয় ভাষার বাইরে আর্য ভাষাত পয়া না যায় সে জনজাতীয় ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা অথবা অধ্যয়ন নথকা 
অন্যভাষী ব্যক্তিয়ে এই জনজাতীয় ভাষার রাভা বড়ো বা হাজং ভাষার এই উচ্চারণ ধ্বনি সহজে উচ্চারণ করব নয় আনহাতে ডক্টর উপেন রাভা হাকাসামে হাজং ভাষার বিষয়ে কে এই ভাষার রূপ বচন আর বাক্য গাঁথনি আদি সংস্কৃত মূল্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত যদিও আর্য ভিন্ন নিজস্ব সম্বন্ধবাচক শব্দ গৃহস্থালীর সা সঁজুলি আর অন্যান্য সাংস্কৃতিক সমল বা উৎসব অনুষ্ঠানের নাম সমূহে ই স্বমহিমা মহিম মন্ডিত এই ভাষাত উচ্চ বিবৃত স্বরধ্বনি অকার আদি বড়ো রাভা গাড়ো ভাষার তুলনার হাজং ভাষাটার এটি নৃগোষ্ঠীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবর যোগ্য বলে মন্তব্য করে হাজং সকল মাজত লিখিত সাহিত্যর প্রাচীন পরম্পরা পাবলে নাই পিছে এই জনগোষ্ঠীর রীতি নীচি আচার ব্যবহার আনন্দ উৎসব মানসিক চিন্তাধারা জনবিশ্বাস আদি বিবিধ অভিজ্ঞতা লোকসাহিত্যর অন্তরালত নিহিত হয়ে আছে এই জনগোষ্ঠীর গীতপদ ফকরা যোজনা প্রবচন হাথর সাধুকথা আদি লোকসাহিত্যর সমল সমূহ জনসমাজ মৌখিক রূপত প্রচলিত এইখিনিতে হাজং ভাষা সন্দর্ভত যা লোকপ্রিয়লর কথা এখার অনুকি যাব বিচার যে দুই হাজার এগারো খ্রীষ্টাব্দর লোকপ্রিয়লর অনুসরি হাজং ভাষা কৌতা লোকর সংখ্যা একাত্তর হাজার সাতশ বিরানব্বই বিরানব্বই এই পিয়লর প্রতিবেদনত হাজং ভাষা বাংলা ভাষার অন্তর্গত দেখে পিছে আমার ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন আর চর্চা অনুসরে ই সঠিক নহয় বলে উল্লেখ করব বিচার ভাষাতাত্ত্বিক দিকত আলোচনা করে আমি পাইছ যে হাজং ভাষা অসম তথা ভাষার অন্তর্গত এটি নৃগোষ্ঠীয় ভাষা হে গতি চনের লোকপ্রিয়লত উল্লেখিত সেই তথ্যটি সঠিক নহয় বলে আমি কব বিচার সাম্প্রতিক হাজং ভাষালে নিরীক্ষণ করলে তীব্বত বর্মীয় বড়ো ভাষা বড়ো রাভা ভাষার লগতে পশ্চিম কামরূপী আর প্রাচীন সাহিত্যর ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় হাজং সর্বসাধারণের কথিত ভাষাত স্বকীয় শব্দ রূপ বচন প্রত্যয় আদি বৈকারণিক বৈশিষ্ট্যতা আছে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যতা আছে কিন্তু হাজং ভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য হাজং ভাষার কথিত রূপর ধ্বনিগত দিকর আলোচনা করলে এই ভাষাত সাতটা স্বরধ্বনিহে পাওয়া যায় স্বর ও সরিয়া সরে অ হ্রসি হ্রস উ এ আর ও ভাষাতাত্ত্বিক দিকে হাজং ভাষার এই স্বরধ্বনিবর তলত যা ধরনের উল্লেখ করবি সন্মুখ আর কেন্দ্রীয় পশ্চাৎ ইত্যাদি এই স্বরবর্ণর যে সন্মুখ উচ্চ সমৃত হল রসই আর নিম্ন মধ্য অর্ধ বিবৃত সন্মুখ হল এ আর কেন্দ্রীয় হল নিম্ন বিবৃত সরওয়া আর পশ্চাৎত হ্রস উ ও সর আর সর স্বরধ্বনির অবস্থান হাজং ভাষাত শব্দ আদি মধ্য আর অন্ত স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয় যে মানে অকল কেটামান উদাহরণ দাঙি ধরছিয়া অর্থে আদিত স্বরধ্বনি অয় স্বরে অন্তস্থ অয় অর্থাৎ হি বা তেও মধ্য স্বরধ্বনি নুমল অপুরথ অন্ত স্বরধ্বনি মরন্ত স্বরাধ্বনি প্রথম আগ্রা অর্থাৎ পহরি জ্বালা মধ্য কঠিয়া ডাহা তিলা বাম যি নহ ইয়ার থরতে কেটামান হাজং শব্দ স্বরধ্বনি মধ্যধ্বনি আর অন্তধ্বনির অর্থ উল্লেখ করেছো যে ইকরা হিপা বাতিলিঙা ইন্দুর উমকাই তেনকই উগ্রা উপরঞ্চি বা অবশিষ্ট হাসুন বারুণী হারু শালিকা 
उखा उफी कौश कासो माओ मूल पघाय हजम भाषा दिशर ध्वनि उच्चारित है जेने आलसा पोहर आभास डांगरा डांगर मजुमा मजलिया मजू आओ सरिया आओ दिशर ध्वनि गाँव बाओ राव गाँव मान शर बाओ मान बता राव मान कथा आई इंक एने जिंक जेनेक खाल खाल चेत धारी लेट लेट व्यंजन ध्वनि हजम भाषार कथित रूप चौबीस टी व्यंजन ध्वनि पा जाए हेबर हल क ख ग घ म छ प फ ब भ म र ल व ब ह य व्यंजन ध्वनि अवस्थान आदि मध्य अंत कईटाम उदाहरण दांगी धरस कस्मा कुमलिया आदि मध्य बाकरा पथार उगझुग उद्य खत खपरा लाखर गरखिया गयलेगा जिया आगन सदर आग आगली सरेकानी उखिला दसिना उचिना की आस आ सब कट बाबित पाति चाशाल चोताल बांगस बा जलका भुदा पानी बोध खजान टुकड़ा खस साप चिन्ह स्वधनी और व्यंजन धन्य विषय मैं ये चुमाय हजम भाषार व्याकरण रूपगत वैशिष्ट्य तुम धरी कारक हजम भाषा नाम शब्द प्रत्यय हिसाब से कारक बाचय प्रत्यय शब्द विभक्त प्रयोग आए के नाम शब्द शब्द विभक्ति जो नोहको कारक निर्देश कर भाषा प्रयोग हुआ कारक निर्देश पर स्वर्ग प्रत्यय समूह तल देखा हल करता कारक अर्थात प्रथम विभक्त सरवा सर अय रेने उदाहरण रातुले तंती डकरे रातुले बरको सिरे दई नुनुरा उमान पाए भाई हार पाए कर्म कारक द्वित विभक्त गण बागे जेने मावरा हपालागन निचुक माके सन्तानक निचुक दई मंद पोलारगे दबरा से मानुजने पुतेक धमुक दिसे करण कारक तृतिया विभक्ति दे दी दिया जेने एक अय हाथ दे नारी चाय हि हाथे सुई चाय दई हपाला दिंग दिए बेड़ा शिशुटे देव दि फुरे सम्प्रदाय कारक चतुर्थी विभक्ति बै भाई बेदेन उदाहरण एक जीवरे बाप घर बिले जियक देवतार घर ले जला बेदेन आन कैपिन ना जार कारण सिये ना अपदान कारक पंचमी विभक्ति लागान थकन थन जेने उगला गुवाहाटी लागान घर बन सिहत गुवाहाटर घर लई पका पदा घर्थन बाखादूर पकी आली बट्ट घर पर बहु दूर सम्बन्ध कारक ष्ठ विभक्ति ला ल ला तीनटा विभक्ति ष्ठ विभक्ति सम्बन्ध कारक व्यवहित है जेने एक घर ला टीम घिल पाथार बै जासे घर तिरता बोर पथार लग मन लालारा मन ही चाय मानुर भल मानु विचार तीन मन लाख कथा घरणी नानी बाहर कथा घर नानबा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्त नि मि अधिकरण कारक नि मि प्रत्येक जो है जेने विभक्ति जो है जेने एक बाकरानी हापाल घिले उन्दी से पथार शिशुह उमलिसे दई उगले चाचालनी रिंगी रुसे सीहत चोताल चिंरी आसे निर्दिष्ट भाषक प्रत्यय हजम भाषा नाना अर्थ निर्दिष्ट भाषक प्रत्यय अनुसर्ग व्यवहार है 
साधारण शब्द तार प्रकृति लिंग अर्थ और बर्ण अनुसरी निर्दिष्ट भाषा प्रत्यय जो है ये प्रत्यय अनुसर्ग हल आ रा र दा द जा आदि जने घर जोग आ घरा घर गाँव जोग रा गाँवरा गाँव मन जोग द मन द मानुज मास जोग जा माजा मास्ट भात जोग दा भादा भात तो दामाद जोग आ दामादा दराज कईना जोग र कईन र अर्थात कईना जनी शब्द भाण्डार हजम भाषा तिब्बत बर्मी बड़ो भाषा भाषी गोष्ठी शब्द उपरी प्राच्य मगधिय प्रकृत कमरूपी उपभाषार शब्द सहित सदृश्य पर हजम भाषा मूलत तिब्बत बर्मी बड़ो भाषा गोष्ठर अद्भुत कारण स्वक शब्द भाण्डारे परपूर्ण जदि यह भाषार अधिक संख्यक क्रियार मूल धातु संस्कृत मूलक प्राचीन रूप विशेषक प्रागंकरी जुगर हिंदूभूत बड़ो कसारी राजा महामानिक्य और कमटेश्वर राज्यसभार ऊगी कवि अर्थात माधवकंडली हेम सरस्वती और रुद्रकंडल कब्य भाषा सघन प्रयोग हवा अतीतकालीन कीजन प्रत्यय बुटपत्ति प्रसंग डर वाणीकान कटे हजम उपभाषा सुरक्षित तिब्बत बर्मी अतीतकालीन कीजन प्रत्यय भूमिका उलक्षेपन सुस्पष्ट मतमत व्यक्त कर साधारण बहु बचन गिला घिला आदि जो दी बहु बचन करेने मन घिला मानुबर मरद घिला मतबर हापाल घिला शिशुह समिवाचक शब्दाश बहु बचन रूप प्रयोग आसेने मामा दाफरा ममाय हत एने बहु बचन शब्दाश हल बेबा गोटाई बेबा गोटाई सदो समुदाय सगल आटाए बाखार मादाय मेला अर्थात बहुत थक दुमाल समाज समाज श्रेणी आदि क्रिया विभक्ति हजम भाषा सको पुरुष और बचन साधारण एक क्रिया विभक्ति जो है अक नित्य बर्तमान कल प्रथम पुरुष बचन क्षेत्र के व्यतिक्रम है जेने मैं मैं खांग मैं खाऊ आम घिले खांग आम खाऊ कल आन द्वित और तृत्य पुरुष दो बचन एक क्रिया विभक्ति जो है जेने तय खाए तुम खुआ तुगले खाए तुम लोग खुआ अय खाए खा उगले खा ओरा खाए सीते खाए भविष्य कल सको पुरुष और बचनते क्रिया विभक्ति रूप एक जेने मैं मैं आमरे तब तुम तुगले तुम लोग अय उगले सीते भविष्य कल क्रिया विभक्ति ब और इव हजंग भाषा अतीत कल क्रिया विभक्ति बन इवन जेने मैं मैं आम घिले आम तुम्हें तुम घिले तुम लोग उगले सीते असमपिका क्रिया रूप हिसाब से मूल सहते कथित हजंग भाषा इमुन इमुजुन सार्थिक प्रत्यय जो है जेने अय कमरा करमुन आन सी कम मान्य दरे हजंग भाषा नयार्थक पूर्व प्रत्यय अनुज्ञावाचक प्रत्यय और सार्थिक प्रत्यय प्रयोग आसे जेने जबागे नि पाए जब पा ना कमरा नि है कम तो हवा ना ना तो नजाने वेजाने नाक नक नजा नाखा नाधर नधरा इत्यादि शब्द भाण्डार हजंग भाषार शब्द लगत प्राचीन कमरूपी उपभाषार सदृश थकार उपरी एक भाषा निजस्व शब्दराजी वैशिष्ट्यपूर्ण इतिम्य उल्लेख कर हजंग भाषार किसु शब्द मान्य अर्थरे 
দাঙি ধরা হল যে সম্বন্ধ বাসে শব্দ এ বা মেয়ে আই মা বাবা দেউতা কাকা খুড়া কাকি খুড়ি দেদ বরদেউতা দেদি জিঠি দাদা ককাইদেও বুঝি বৌ বা নবৌ বাই বাইদেও ভিনছি ভিনিদেও ননু ভাইটি বইনি ভন্টি জাঙাই জুয়াই বৌ বুয়ারি দামাত দরা কইনা কয়না ভাহুর বরজনা ভাহুরানী বাই বুয়ারি হাপাল শিখু সন্তান ভাতার স্বামী মাগু ঘৈনিয়েক হালা দেওর হালি স্বামীর সরু ভনী বা ঘৈনিয়েকর সরু ভনী আজ আতা আবু আইতা অহুর শহুর হাউরি হাহুয়াই সমাজ সুখী লুগা সুখী বা বান্ধবী এই সম্বন্ধবাচক শব্দ সংজ্ঞাবাচক শব্দ এটা সংজ্ঞাবাচক বা বিশেষ্য শব্দ অখে উফি মূরর চুলিগুড়ি ধোয়া রূপ অনখন পরিচয় আখলি রান্ধনী ঘর আগ্রা রুখিয়া বা প্রহরী আন্ডাল আর আফ মেঘ আল শিখা বা রশ্মি আলসা সা আভাস আমল কাল সময় আমারস নিরাশ হতাশ আলুম ভুঙা এলান্ধু আমা সামা আন্ধার পোহরর ক্ষণ আহি হাহি ইকরা হিপা ইঠাল চপরা উখনি অকনি কটে বান্দর কেরকেটুয়া কয়তর পাইপল কাঙ্করা কেকরা কলু কানি কুলি চরাই কুমিলুকা কুমজিলুকা কাঙ্কালিওয়া ককলুঙা কেন্দিলুয়া কেরেলুয়া কওয়া কাউরি গয়লেঙা জিয়া চেংঘুরি উইসিরিঙা গাঙ্গুয়া গাগিনি সরেকানি পখিলা ইত্যাদি বিশেষণ শব্দ অগ্রেপা দুর্বল নিশকতিয়া অভরা প্রচুর আয়লাশ্রা অসাবধানী আফ্রাত উদ্ভণ্ডালী জে ভালা ভাল নেথা বেয়া আওয়াল ধুনিয়া তেলকা চেচা তুতা গরম তাহওয়া উষ্ণ তেমক অভিমান এল ঝল উখল মাখল ফুইলাম মুকলি আর বের নথকা অপাসা অলপমান টান্তি বাখার বেশি ঝাড়া ডাঙর চনেং হরু গরমা প্রবল ধলসা বগা কালসা কলা রাংঠা রঙা তাপন খুনিক বেবাক গোটেই সর্বনাম শব্দ ইদা এইটু উদ সৌটু ইগ্ল এইবোর উগ্ল সৌবোর কই কোন কাগন কা কুন্দ কন্টু ইবাই বা হেবাই ইফালে উবাই বা সোবাই সিফালে ইদানি ইয়াত উদানি তাত কুনি বা কুন্নি কোত কুমাই বা কুম্বাই কলৈ ই ভোলা এতিয়া উ ভোলা তেতিয়া জি ভোলা যেতিয়া কোনো ভোলা কেতিয়াবা একন ভোলা এটা সময়ত অব্যয় শব্দ আর আরু বেদেন ভাদে কারণে বা লাগান পড়া টানি পিছত ইদ বেদেন এই কারণে উদা বেদেন সেইভাবে উদাই হেয়ে তাও তথাপি জি জে আই মাও আয়ুই ক্রিয়া উদ্র বেয়ার ঢাকনি মেলি চা সেরকা ফাঁক করা মেলি দিয়া চিংক্র চিকুটি দিয়া উখ্র উভলি পেলা উদুকা বেশি হওয়া উদ্বৃত্ত হওয়া খলখলা ধোয়া খুকরি চা জুমি চা দাফায় অনুতাপ করা মন মনায় মন করা খম দমায় ভাবি থাকা দ্বারায় ভয় খোয়া চখলা বা চোসা মাটির ওপর ঘা পাতলক চোসা ডাবরা ধমক দিয়া থাকলা লাঠিরে মূরত কবুয়া ডকরা মাতা বা চিয়র মারা তামরা সুমুয়া টেবলা কঠারে ধেমালি করা বলা জুকুয়া আউল হাতের স্পর্শ করা পাংরা ভরিরে গছকা পেংটা পিটিকা পেন্থা বস্তু খুঁজি আমনি দিয়া বেলটা উলটাই দিয়া জুর আরম্ভ করা জীব জন্তুর নামর কেটামান উদাহরণ চরে কুকুরা চরাই হাঙস হাঁ হাগল ছাগলী কুকুল কুকুর বিলাই মেও মেকুরি গন্ডার গড় গরু গরু ভোস মহ ঘোড়া ঘোড়া 
এবারী শহা পহু হেজা কেটলা পহু হরিণ হরিণা নেউল নেঙল বাঘ বাঘ ভালু ভালুক কাওয়া কাউরি হারু শালিকা কৈতুর পারো চরাই চখিয়া আচাল চরে ঘরচিরিকা বাতিলিঙা ইন্দুর কয়তরক পাইপলক হাম ভাঙা হারগিলা মাছেরেঙা মাছ টোকা রুবু কপৌ ফেসকিলা ফেহু চরাই হরটাকি হাইতাল কুহলুকানি কুলি চরাই হুদ্রা হুদু শিলা শিলনি হগুন হগুন গছর ফল মূল আম আম জাম জামু কাহল কঠাল নারকেল নারিকল মধু অমিতা জামরা জামু টেঙা লিম্বু নেমু টেঙা কামেরেঙা করদই কলা কল কুমড়া কুমড়া লাউ লৌ জগনা মিঠা কুমড়া ঝিঙা জিকা পরল ভোল বাইগন বেঙেনা কাকো লেসেরা ভেকি তিতা ভেকুরি তিতা ভজন সজিনা পয়াল পুনিয়ল লটক লেটেকু টকলে ফুটকলা হাজং ভাষার সম্পর্ক এইখিন চমুকই কই মানে বর্তমান হাজং ভাষা সাহিত্যর উন্মেষ আর বিকাশ সন্দর্ভত আলোচনা করে বিচারি গতি বর্তমান হাজং ভাষা সাহিত্যর লিখিত বিষয়ের উন্মেষ আর বিকাশ সন্দর্ভত আলোচনা করার প্রযত্ন করছো হাজং ভাষা আর লিখিত সাহিত্যর চিন্তা চর্চার ইতিহাস আলোচনা করলে পাওয়া যায় যে ব্রিটিশ গবেষক লেখক সকলে রচনা করা টোকা টিপ্পনির হাজং ভাষার লিখিত সাহিত্যর প্রথম সূচনা হয় ভাষাবিদ জর্জ আব্রাহাম গিয়ারসনে পোনপ্রথম হাজং ভাষার ব্যাকরণিক বিশেষত্ব আর সক্রিয়তার বিষয়ে ভারতীয় আর্য ভারতীয় ভাষা জুরিপর গ্রন্থ উল্লেখ করেছে পিছত বি সি এল এন রেভারেন সিডনি এন্ডেল এ মেকেঞ্জি আদি ব্রিটিশ মনীষী সকলেও লোক গণনা বিষয়ত প্রতিবেদন আর নির্গোষ্ঠীয় পরিচয়মূলক গ্রন্থবোরত হাজং ভাষার শব্দসম্ভার ব্যাকরণিক টোকা টিপ্পনী আদি লিখি থ গেছে আনহাতে দেশীয় গবেষক ভিতর ডক্টর বানুকান্ত কাকুটির এসামিজ ইটস ফরমেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট উনিশশো একচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দত প্রকাশিত গ্রন্থক হাজং ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক টকা পাওয়া যায় কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডর প্রকাশিত প্রমথ গুপ্ত রচিত মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী উনিশশো চৌষষ্টি খ্রীষ্টাব্দত প্রকাশিত শীর্ষক গ্রন্থক হাজং সমাজ আর ভাষা সংস্কৃতির বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে পরবর্তীকাল বিভিন্নজন লেখক গবেষকে আর ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে হাজং সকল সমাজ ভাষা সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে এই গ্রন্থবরেই শিক্ষাগ্রহী সাহিত্য অনুরাগী হাজং লোকসক হাজং ভাষাত লিখিত সাহিত্য চিন্তা চর্চা উদগনি যোগায় হাজং সকল মাজত হাজং ভাষার লিখিত সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয় কুড়ি শতিকার সত্তর দশকর পর অবিভক্ত গারোপাহাড় জেলার টিগ্রিখিলা মেসপাড়া হাজং সমাজ সেবা সংঘর দ্বারা পরেশ হাজঙ্গের সম্পাদনাত আর হাজং দি ভাষাত প্রকাশ পায় পোহর আলোচনী উনিশশো পঁয়ষট্টি খ্রীষ্টাব্দত এই পোহর আলোচনীর পাততেই মেসপুরিয়া হাজং ভাষাত পরেশ হাজঙ্গর আই আউগিয়া শীর্ষক কবিতা আর সুধন চন্দ্র হাজঙ্গর হাজং হাথর নামের লেখনি দুটি হাজং ভাষার প্রথম প্রকাশিত নিদর্শন পোহর আলোচনীর পিছত হাজং উন্নয়ন সমিতির সভা অধিবেশন বলে স্বকীয় হাজং ভাষা সংস্কৃতির প্রকাশ আর বিকাশের চিন্তা চর্চা করলেও সুদীর্ঘ পনেরো বছর হাজং ভাষার কোনো পুথি বা গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া নাছিল উত্তর পূব ভারত হাজং উন্নয়ন সমিতিয়ে উনিশশো একাশি খ্রীষ্টাব্দত সমিতির প্রস্তাব আর প্রচার পত্র পুন প্রথম হাজং ভাষার প্রণয়ন আর প্রচার করে বিশেষ উনিশশো একাশি খ্রীষ্টাব্দত ভারতের লোকপিয়লের সময়ত হাজং জনজাতির মাতৃভাষা হাজং উল্লেখ করবরবে উক্ত সমিতিয়ে পত্র নং প্রচারি অবলিক আশি অবলিক পঁচাত্তর দেশ দুশো সত্তর 
तारीख चौबीस जानुर उन्नीसशी ख्रीटाब्द हजंग भाखारे प्रसार पत्र प्रसार कर द्वित उत्तर पूब भारत हजंग उन्नयन समिति और हजंग उन्नयन समिति उन्नीसश चौरास ख्रीटाब्द एक बस और तेईस जानवर अनुषित धुबरी जिलार पान काटा पुथिमार वार्षिक अधिवेशन साधारण सम्पादक हजंग भाषा लिखित प्रतिबेदन दाखिल कर गारोपहर हजंग कल्याण समिति लखीमपुर हजंग हजंग सम्पादन चेतना उन्नीस तेरासी ख्रीटाब्द मुखपत्र उलिये ये मुखपत्र हजंग और द्विभाषिक रूप प्रकाशित है पश्चिम गारोपहर जिलार अयुबा बरखुणार लक्षीकान हजंग सम्पादन प्रकाशित है उन्नीस चौराशी ख्रीटाब्द जोत्ना नाम आलोचन गोलपारा जिला धामर हजंग भाषा और संस्कृतिमूलक द्विभाषिक आलोचन दोहार उन्नीस बिरानब्बे ख्रीटाब्द प्रकाश पाए कानूराम हजंग सम्पादन तुरा कलचारेल एसोसिएशन हो उनील हजंग सम्पादन प्रकाशित है हलक नाम मुखपत्र उन्नीस तिरानबे ख्रीटाब्द मेघालय टिकार परेज हजंग और समीर हजंग सम्पादन जिंगुआ बार्ता आलोचन प्रकाश पाए उन्नीस छियानबे ख्रीटाब्द गोलपारा लखीपुर अभिजान प्रिंटिंग प्रेसर उद्योग कानूराम हजंग और सहयोगी निर्माण हजंग सम्पादन सम्पूर्ण हजंग भाषा प्रकाश पाए सहित आलोचन हेमनिली उन्नीस सतानबे ख्रीटाब्द उन्नीस सतानबे ख्रीटाब्द प्रकाशित यह हेमनिली आलोचन प्रकाशित गल्प कवित प्रबंध समूह हजंग भाषा साहित्य मान विशिष्ट रूप पर मेघालय पश्चिम गारोपहर गारोबाधार हजंग अर्णम सम्पादन प्रकाश पाए उन्नीस सतानबे ख्रीटाब्द राव नाम तनिमहिया हजंग भाषार पत्रिका राव पत्रिका हजंग भाषा साहित्य प्रकाश और विकाश बर्तमान लेकिन निरवच्छिन्न रूप विशेष भूमिका ग्रहण कर टिकार परेज हजंग सम्पादन प्रकाशित है तनिमहिया आलोचन खस उन्नीस निरानबे ख्रीटाब्द खजत भले मान मान विशिष्ट लेखन प्रकाश पाए दुहजार नय ख्रीटाब्द जानवर प्रकाश पाए हजंग साहित्य सभार मुखपत्र पटारा मुख्य सम्पादक रतन कुमार रायजंग और तरुण कुमार हजंग सम्पादन गुवाहाटर पर प्रकाशित है हजंग भाषार समाज संस्कृतिमूलक छमह पत्रिका हाकन दुहजार बार ख्रीटाब्द हाकन पत्रिका रुमीन आलोकचित्र बेटूपाते प्रकाशित हजंग भाषार विभिन्न दिशर गुण विशिष्ट रचनार धारा रूप प्रकाशित हजंग सामाजिक सांस्कृतिक संगठन समूह कुड़ी शतिका नब्बे दशक अधिवेशन उपलक्षे स्मृति ग्रंथ और अन्न्य कितब आदि प्रकाश कर हजंग भाषा साहित्य संस्कृत विकाश अरहना जोगे उत्तर पूब भारत हजंग उन्नयन समिति ऊरश पचाशी ख्रीटाब्द चतुर्दश बलाद अधिवेशन उपलक्षे हजंग और द्विभाषिक स्मृति ग्रंथ प्रकाश कर पृष्ठपोषक नलिन रंजन हजंग और वीरेन हजंग नेतृत्व उक्त स्मृति ग्रंथ सम्पादना कर भद्रेश्वर हजंग स्मृति ग्रंथ हजंग विभाग दो प्रबंध दो गल्प सत कवित प्रकाश पारे सम्पादक हजंग भाषा प्रकाश पाए उत्तर पूब भारत हजंग उन्नयन समिति सोनाली जयंती वर्ष अर्थात पंचदशतम त्रैवार्षिक अधिवेशन अनुषित है अविभक्त लखीमपुर जिला बर्तमान धेमाजी जिला काशीनाथ नलबरी गाँव उन्नीसश सतााशी ख्रीटाब्द बार तेर चौध और पंद्रह फेब्रुआर एक सोनाली जयंती वर्ष अधिवेशन उपलक्षे गारदबार लखीमदर हजंग एम एल ए सबका सतीश चंद्र हजंग और बरमाटी पुष्कुणीपार शरद चंद्र हजंग पृष्ठपोषकत स्मृति ग्रंथ प्रकाश कर स्मृति ग्रंथ खनि हजंग हजंग और इंगराजी तीन विभाग प्रकाश पाए यह स्मृति ग्रंथ सम्पादना कर कानूराम हजंग और हरकुमार हजंगे 
সোনালি জয়ন্তীর স্মৃতি গ্রন্থখনত ছটা পদ্ম কবিতা তিনটা প্রবন্ধ নিচুকনি গীতর কানুরাম হাজঙর সম্পাদকীয় হাজং ভাষাত প্রকাশিত হয় হাজং উন্নয়ন সমিতির উক্ত দুটা স্মৃতি গ্রন্থখনত প্রকাশিত রচনার আজি হাজং ভাষা সাহিত্যর উত্তরণত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করার লগতে হাজং সমাজক সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন করে তুলে উল্লেখ উনিশশো সাতাশি উল্লেখ উনিশশো সাতাশি খ্রীষ্টাব্দর সোনালী জয়ন্তী বর্ষ অধিবেশনতে গুয়াহী বুন্দার হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনের হয়ে নরেন চন্দ্র হাজঙর সম্পাদনাত দহতি হাজং গীত সম্বলিত হাজং পুথি প্রকাশ পায় পুথির প্রথম চারিটি গীত দ্বিজেন্দ্রনাথ হাজঙর রচিত মাজর তিনটি গীত শশধর হাজঙর আর শেষর তিনটি খগেন হাজঙর রচনা করা চিত্রশিল্পী কবি রতন কুমার রায় হাজঙর রচিত হাজং গীতিকাব্যর সংকলন তন্দ্রলা ফুল প্রকাশ পায় উনিশশো সাতাশি খ্রীষ্টাব্দ আধুনিক কাব্যর আঙ্গিকেরে রচিবল প্রযত্ন করা এই গীতি কাব্যখনত আঠাইশটি গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে গীতবোৰত এৰি অহা দিনৰ আবেগ জড়িত স্মৃতি অতীত গৌরবেরে আগুয়াই যোৱাৰ উদগনি আৰু হাজং লোকজীবনৰ ছবি চিত্রিত হোৱা দেখা যায় পৰেশ হাজঙৰ কাব্য সংকলন ঢলপহৰ প্ৰকাশ পায় উনৈছশ নিৰানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ঢলপহৰৰ কবিতাসমূহ হাজং সমাজত প্ৰচলিত লোকগীতৰ আৰ্হিত ৰচিত আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু জাতীয় চেতনামূলক বিশিষ্ট হাজং লেখক আৰু সাহিত্য অনুৰাগী ব্যক্তিসকলৰ উদ্যোগত পুরন্দর হাজঙৰ আহ্বানত দুই হাজাৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰীত পশ্চিম গাৰোপাহাৰ জিলাৰ গাৰোদুবাৰ বিদ্যামণি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পোন প্ৰথমবাৰ স্বৰচিত হাজং কবিতা আবৃত্তিৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অনুষ্ঠানত নবীন প্ৰবীণ ৰচুতাই আবৃত্তি কৰা পঁয়ত্ৰিছটি হাজং কবিতাক সংকলন কৰি হাজং কবিতামালা শীৰ্ষক কবিতা পুথি প্ৰকাশ কৰা হয় দুই হাজাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত হাজং কবিতা প্ৰকাশনা পৰিষদৰ হৈ এই কাব্য গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰে পুৰন্দৰ হাজঙে সংকলনটোত সমাজ চেতনামূলক কেইটিমান কবিতাৰ লগতে ভালেমান কবিৰ স্বকীয় সমাজ ভাষাৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগ গাঁৱলীয়া উৎসৱমুখৰ জীৱনৰ ছবি প্ৰেম আদি বিভিন্ন ভাৱৰ কবিতা প্ৰকাশ পাইছে এইবোৰৰ ভিতৰত ভালেমান কবিতা সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগী আৰু কাব্যিক গুণ বিশিষ্ট পূৰ্ণচন্দ্ৰ হাজং আৰু সজনী কুমাৰ হাজঙে যুটীয়াভাৱে উলিওৱা হাজং কবিতা সংকলন উমান প্ৰকাশ পায় দুই হাজাৰ আঠ খ্ৰীষ্টাব্দত এই সংকলনৰ প্ৰথম ভাগৰ কবিতাবোৰত সমাজৰ ৰীতি নীতি সামাজিক পৰিৱেশৰ চিত্ৰ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে কোনো কোনো কবিতাত নিৰ্দোষ হাস্যৰস আৰু কোনো তত সংস্কাৰকামী তীব্ৰ ভাৱ দেখা যায় দ্বিতীয়জনৰ কবিতাত শিক্ষাৰ বাবে চেতনা আছে সমাজক আগুৱাই নিবলৈ শিক্ষাগ্ৰহী ভাৱ ব্যক্ত হৈছে কানুৰাম হাজঙৰ গীতি কাব্য গ্ৰন্থ মোলা কত যে অহংকাৰ অৰ্থাৎ মোৰ যে কিমান হেঁপাহ প্ৰকাশ পায় দুই হাজাৰ এঘাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত এই গীতি কাব্য সংকলনটোত পঞ্চাছটি আধুনিক হাজং গীত সন্নিবিষ্ট আৰু ইবোৰৰ ভালেসংখ্যক গীত বিভিন্নজন কণ্ঠশিল্পীৰ দ্বাৰা আকাশবাণী পূৰা কেন্দ্ৰত বাণীবদ্ধ হৈছে ছন্দময় কাব্যিক শৈলীৰে ৰচিত গীতবোৰত প্ৰণয়ী ব্যঞ্জক ভাৱ নৈসৰ্গিক প্ৰীতি আৰু সামাজিক চেতনাৰ উদ্দীপক ছবি ফুটি উঠা দেখা যায় পূৰ্ণচন্দ্ৰ হাজঙৰ কবিতা পুথি মনলা ৰং প্ৰকাশ পায় দুই হাজাৰ এঘাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত একে সময়তে ভৱেশ হাজং আৰু তৰুণ কুমাৰ হাজঙে যুটীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰে মায়া ভৰা আদৰ দুই হাজাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত গীতি কবিতা পুথি মনলা ৰং কবিতা পুথিত অতীত ঐতিহ্য প্ৰীতি ব্যক্তি আৰু সমাজক শিক্ষা প্ৰতি হোৱাৰ আহ্বানৰ লগতে কবিৰ সামাজিক আৰু ভগৱত প্ৰীতিৰ ভাৱ উজ্বলি উঠিছে ভৱেশ আৰু তৰুণ কুমাৰ হাজঙৰ আধুনিক হাজং গীতৰ সংকলন মায়া ভৰা আদৰত সামাজিক সাংস্কৃতিক স্মৃতি ব্যঞ্জক আৰু সামাজিক জাগৰণ অনাৰ উদ্দীপনাময় ভাৱ দেখা যায় হাজং ভাষাৰে কাব্য চৰ্চা আৰু ভাষাৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যত দুই হাজাৰ খ্ৰীষ্টাব্দতে গঠিত হাজং কবিতা প্ৰকাশনা পৰিষদখন পৰৱৰ্তী বছৰত হাজং ভাষা বিকাশ পৰিষদ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় এই সংগঠনে প্ৰতি বছৰে একোখনকৈ হাজং কবিতাৰ পুথি প্ৰকাশ কৰি আহিছে হাজং ভাষা বিকাশ পৰিষদে এতিয়ালৈকে ওঠৰটি কবিতাৰ পুথি প্ৰকাশ কৰিছে পুথিসমূহত প্ৰকাশিত অধিক সংখ্যক ৰচনাই উঠি অহা সাহিত্য অনুৰাগীৰ অনুশীলন ৰোহিত 
অপৈণত ভাব আর ভাষার রচনা যদিও ভালেমান কবিতা কাব্যিক গুণ আর সৌন্দর্যরে উজ্জ্বল হাজং ভাষাত আধুনিক চুটি গল্পর কিতাব প্রকাশ পাও এটি বিশেষ স্মরণীয় ইতিমধ্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের মুখপত্র স্মৃতি গ্রন্থ আলোচনী আদিত ভালেমান চুটি গল্প প্রকাশ পাইছে যদিও উনিশশো প্রকাশ পাইছে যদিও উনিশশো নিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দত পুরন্দর হাজঙর দ্বারা দেউনা নামের এখনই চুটি গল্পর কিতাব প্রকাশ পায় পুথিখনত বাসুদেব হাজং রঞ্জিত হাজং ব্রিটিশ হাজং পুরন্দর হাজং আর মনীন্দ্র হাজঙর রচিত পাঁচটি গল্প সন্নিবিষ্ট হাজং ভাষা বিকাশ পরিষদের দ্বারা প্রকাশ পায় ক্রমে তিন চুটি গল্পর সংকলন এক বিবেক যি সুমাই কথা কয় দুই সুমাইল খজে খজে দুই হাজার আটত আর তিন যুগসর দুই হাজার বারো খ্রীষ্টাব্দত প্রতি গল্প সংকলন ছটাক গল্প সন্নিবিষ্ট হয়েছে গল্পকার সকল হল বাসুদেব হাজং মনীন্দ্র হাজং রঞ্জিত হাজং রাজেন্দ্র হাজং হাজং অর্ণব ব্রিটিশ হাজং রোহিদাস হাজং রণ কুমার হাজং আর রমেন হাজং গল্পকার সকলে গল্পর মাঝে সমাজের বাস্তব ছবি ছবি দাঙি ধরবর সমাজের সংস্কার প্রয়াস করেছে গল্পর আঙ্গিক দিকট দিকত প্রতি গল্প শৈল্পিক সমৃদ্ধ হব পড়া নাই যদিও হাজং ভাষা সাহিত্যর উন্মেষ কালের ইতিহাস গল্পপুথি কেখনে স্মরণীয় হয়ে থাকিব সদানন্দ হাজঙর প্রবন্ধ আর তিনটা গল্প সন্নিবিষ্ট আগন প্রকাশ পায় দুই হাজার বারো খ্রীষ্টাব্দত সদানন্দ হাজঙর দ্বিতীয় গল্পর কিতাব উদং বুকল মায়া প্রকাশ পায় দুই হাজার তেরো খ্রীষ্টাব্দত সদানন্দ হাজঙে রচিত গল্পর চরিত্রর মাজে কথোপকথন জীবনের পয়া নোপা হাহি কান্দন আর দুঃখ বেদনার ছবি ফুটাই তুলবলে সক্ষম হয়েছে গল্পপুথির উপরেও বীরেন হাজঙর প্রবন্ধ সংকলন হাজং সমাজ আর সংস্কৃতির কথা শীর্ষক এশ দহ পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রকাশ পায় দুই হাজার নয় খ্রীষ্টাব্দত গ্রন্থখনত হাজং সমাজ সংস্কৃতি সামাজিক সংগঠনের ইতিবৃত্তর সামাজিক শৈক্ষিক বিষয়ত মুঠ উনৈশ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে প্রবন্ধ সমূহ ইতিমধ্যে সামাজিক সংগঠনের স্মৃতি গ্রন্থ আলোচনীত আদিত প্রকাশিত অন্যহাতে কেটামান প্রবন্ধ আকাশবাণী তুরা অনাতার কেন্দ্রর হাজং ভাগ অনুষ্ঠান মাধ্যমে কথিকা হিসাবে প্রচারিত আজীবন সমাজ আর সামাজিক সংগঠনের সহ জড়িত শিক্ষাবিদ বীরেন হাজঙর হাজং সমাজ সংস্কৃতির কথা গ্রন্থর প্রবন্ধর বড়ের মাজে হাজং সমাজের ভালেমান হেরাই যাব ধরা লোক সংস্কৃতি আর বিভিন্ন দিকের তথ্যপূর্ণ বিষয় বিবৃত হয়েছে অন্যহাতে সমাজের সাময়িক বিষয়ের লেখনী সমূহত গঠনমূলক চিন্তা চেতনার স্ফুরণ ঘটিছে হাজং ভাষা সাহিত্যর বুরঞ্জিত বীরেন হাজঙর প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থখনে এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে রব রতন কুমার রায় হাজঙর সাতটি হাজং কবিতার সহিতে আর ইংরাজি কবিতার সংকলন ফেরেঙ্গা দাও ঘুরি আহিব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায় দুই হাজার এগারো খ্রীষ্টাব্দত চিত্রকল্প ব্যঞ্জনা আদি আধুনিক কবিতার আঙ্গিক শৈলীরে রচিত কবির হাজং কবিতা সমূহ লিখিত হাজং ভাষার উত্থান কালের এক অনির্বচনীয় অনুপম রচনা অসমিয়া ভাষার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবি শিল্পী রতন কুমার রায় হাজঙর আধুনিক কবিতার শৈলী হাজং ভাষার অন্য কোনো কবির কবিতাত এটাও বর্তমান হয়ে উঠা দেখা না যায় হাজঙর নবর শ্রীমদ ভাগবত গীতা দুই হাজার আট খ্রীষ্টাব্দত আর গুরুজীর জীবন চরিত হাজং ভাষার গদ্যত অনুদিত গ্রন্থ হাজং অন্নবে শ্রীমদ ভাগবত গীতা সরল হাজং ভাষাত অনুবাদ করেছে হাজং সকলে হাজং ভাষা আর সাহিত্যর প্রকাশ আর বিকাশের কারণে লিপিকে গ্রহণ করেছে মেঘালয়ের পশ্চিম গারুপাহাড় জেলার হাজং ভাষার চিন্তা চর্চা আর লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির বাবে দুই হাজার খ্রীষ্টাব্দত হাজং সাহিত্য সভা আর হাজং ভাষা বিকাশ পরিষদ নামেরে দুটা সংগঠনের জন্ম হয় 
दुहजार ख्रीटाब्दर पर राज्य संगठन हजों साहित्य सभा हिसाब से हजों भाषा साहित्य प्रकाश और विकास क्षेत्र प्रचेषा अब्हत आशे हजों साहित्य आशानूप विकास और गुणगत उत्कर्ष साधन करम होबरा ना यार मूलते हजों भाषा साहित्य संस्कृतर अध्ययन पुष्ठ निष्ठावान लेखक लिखिकार संख्या सरह नन्हते हजों जनजाति लोकर मजद शिल्प साहित्य नारागी लोकर संख्या आशानूप नोह हजों भाषा साहित्य कृष्टि संस्कृतर विकास गति मंथर हो जनगोषर मजरपा माथन कईजम विशिष्ट लेखक हजों भाषार उपरी भाषार माध्यम स्वक भाषा साहित्य संस्कृतर चर्चा करतम हम परेश हजम बीरेन हजम तक बर्तमान प्रयत कानूराम हजम रतन कुमार राय हजम नीलमाधव हजम लखींदर हजम वासुदेव हजम सतींद्र हजम और रंजित हजम अन्यतम हजम भाषा साहित्य संस्कृतर चर्चा भाषा तत्विक पंडित गवेषक साहित्यिकेष अवदान आगे एक क्षेत्र डर उपेन रवा हाकाशम डर भगेश दास डर कान्ता चक्रवर्तर अरिहाना शलाक लबलगिया विशेषक डर उपेन रवा हाकाशमे भाषा तत्विक दिशे विस्तृत आलोचन हजों भाषा एटी नृगोष्ट भाषा हिसाब से चिन्हित करो अति प्रणिधान जज्ञ हजों लेखक लिखिका भाषा साहित्य प्रणालीबद्ध अध्ययन और चर्चा लेखा मेला प्रयत्न करजों भाषार विभिन्न दिश उन्मोचित हम उन्मोचित हारे यार विकास गति क्षिप्र लाभ गए आज आलोचन यह अनुक्रिया मैं आज वेब सम्मिलन थका श्रद्धे गवेषक तथा सदाशय श्रोता एट अनुरोध राखी हजों भाषा साहित्य अनुरागी सकते विज्ञानसम्मत पद्धति चिंता चर्चा और अध्ययन कर यह विषय जत्नपर हम बी कमना आज मोर यह पर्यालोचना ये समाप्त घटाल नमस्कार